Приятели, добре дошли, започваме на време, ако има закъснели, разбира се, ще се настанят, но понеже времето ни не е твърде много в тази зала, ми се иска наистина да започнем на време. Събитието, което е първото за тази година, тази наша лекция, те ще бъдат серия от събития. Следващото събитие ще бъде на 20 май в Пловдив. Пак на подобна тема. Темата е Духът на здравето, озарение по пътя. Защо Духът на здравето? Духът и здравето наистина върват ръка за ръка. И това много хора са се убедили. Всъщност Духът е здрав и здравето е Дух. И ако хората гледат по един твърде материалистичен начин на този въпрос, това е наистина много голяма грешка. А, ще започнем по един нетрадиционен начин, защото а, ние хората на Балканите, траките, наследниците на траките, това, което ни крепи, което си мисля, наблюдавайки как хората се и веселят, сега бяхме пак на Великдени в Сапарева баня и просто... Хората, ние българите сме много весели хора. Може на чужденците да им изглеждаме тъжни, огрижени, умислени, но всъщност а, ние носим този орфеев дух на веселието и си мисля, че а, или Дионисиев дух, не знам. А, и този дух а, ни държи и здрави в крайна сметка, в някаква степен, доколкото е възможно. Тъй, че поканихме нашия приятел а, Христо Косашки и с а, негово изпълнение ще открием и ще започнем днешната среща. Тъй, че добре дошли сме всички. Добре дошли от мен, приятели. Радвам се, че сме в тази прекрасна зала. Благодарим. И трябва за вас първата песен особено. Благодарим, Христо. Приятно сме. Слава на Господи. Благодарим. Дивина
Сърцето най-добре благодари. Слава на Всевишния, че ни е събрал и че сме заедно. Да. Знаете ли, сега ми каза нещо. И така повдига духа на човека, когато чуеш Всевишния, че си готов на всякакъв подвиг. Готов си да си дадеш живота на секундата на мига. Аз нямам думи. Слава Тебе, Господи. Така, понеже Ицо сигурно знаеше, че една от любимите песни ми е Зохридското езеро. А в нея се разказва за една девойка, която кара лодка през езерото. И разбира се, и в тая песен великият народен гений какво е дал? Че духът командва материята. Толкова е просто. Толкова е лесно. Само, че човек трябва просто да се замисли. И рибарите, които карат лодките да ловят риба през езерото, които чуват как пее лихнира, една хубава девойка, казват, ако ти пречим, след като гребеме и ти правим вълни, ще спреме. И само ще те слушаме. И то с любов. А тя казва, да, не ми правете вълни, първо да не си уморявам ръцете. Това е физическата страна, материалната на нещата. И ето рибарите са материалните неща, които отиват да ловят риба. Това е професията, в крайна сметка. Но накрая какво казва тя? Не искам да укротите веслата, греблата. Не искам и да ме слушате. Искам едно дивно езеро душата да се отмоя. Тоест, те успокоя. Да ми е хубаво, чуд, чудесно, прекрасно на душата. Велики произведения са народните песни, народните пословици и поговорки. И както веднъж ме попита един кмет как да командва, казах му, и ми почти българските народни умотворения. И чрез пословиците и поговорките командвай. Това е защото народа от сърцето си, от съвестта си е дал тези неща и ги е мислил хиляди години. Това е великата народна мъдрост. Обикновено говоря каквото ми дойде на ум, както се казва. Или както се казва в приказките, изляза от човека, до тук му дошло и казал, ще излеза на кана селото и ще тръгна на където ми видят очите. Да, ама всичко е определено. Всичко се води. Всичко се знае. Това е изразът е много известен, че няма нищо случайно. Но човек трябва да се убеди в това. А трудно е това убеждение. И, и онова, което може да го направи, да го направи. Другото да се довери на великата светла сила на вселенския разум, който знае кое е най-добре за него дори да има някои некомфортности, някои болести, някои страдания да му се дават. Това всичко са изпитания и е за доброто на човек. Да, аз знам, че след един час залата ще бъде препълнена. Не знам защо. Такова чувство изпитвам. Но въпреки всичко, дойде време на качеството, а не на количеството. И заради това, дори човек да погледне и по външен вид, аз съм виждал в Националната библиотека или къде беше, е такива 
knjigi. Da li se atplasi? Ogromni knjigi. Teški. Prosto ne možeš da ih povdigneš. Golema mladost im je i v tjah. No važno to je v ena malka knjižka da se vereš mladostan na čovečestvoto i ošte podobre da dadeš nešto praktičesko na horata което те им послужи и да им послужи за добро. Ще ви кажа, че в етия малките книжчици, сега почвам да представям книгите, нали? Това е Златните песачинки. Златните песачинки, като отворим на първата страница, пише така. 111 златни песечинки от скалата на мъдростта. Като отворим другата книжка, която е по-стара, но не съм я представил, тя се казва Златните стъпала. 222 златни стъпала към светлината. Или към Бога. Като книжките са с какво са пълни? Тъй наречените духовни постулати. Или по-прост начин казано мъдрости. Но дали са народни? Дали са общо народни? Дали са човешки? Дали са детски? Дали са ангелски или божествени? Мъдрости са. Да. И всички тия мъдрости тук са премерени и са нагласени, защото са изпитани. Имах една инструкция от небето, както съм казал, не защото искам да подържавам на най-високо осъзнатите и на най-големите адепти, гуровци, духовни учители, духовни наставници, духовни просветители, духовни водачи. Не за да пусти и Георги Изновски молитвеник. В никакъв случай. Просто трябваше да го пусна. Защо? Защото едно практическо ръководство на човека, озарение по пътя, когато дори една светкалища ти освети пътя, ти виждаш напред на един километр, няма да се бутнеш в гората, ако е една безогледно черна нощ, един мрак, изведнеш една светкалища. Светва след малко втора, трета и те очертават пътя. Това са озаренията по пътя, които са много важни. Човек да върви в правилната посока и да не се спъва, да не пропада, да не се отклонява. Молитви, формули, послания. Около 50. Инструкцията беше да бъдат кратки, ясни, конкретни и мощни да могат да пренесат светове. И за това са от 30 секунди до една минута. Една минута и 10 секунди е най-долгото. Да се прочете или да се каже. Прекрасният молитвеник на учителя. Изтъркан е. Прежде е сигурно на 15 години, може и повече, не знам. Синича. Вижте. Нося си го, той за това е така изтъркан. Вътре има формули, същите неща. Ама аз не съм написал нищо по-различно. Ама нищо. Само, че съм направил нещо, което трябва да се адаптира. Това молитвеник от него е писан преди 100 години. Е, 100 години не са малко време. 100 години, ако ги мериме по 20 години за поколение, са 5 поколения. Би следвало да бъдат минути. Ами, това е изменяне на съзнанието. Съзнанието сега не иска много дълго. Иска да му е кратко, ясно, и да го съзнава. Освен това, трябва да е подредено. Словата трябва да са великолепно подредени, за да може да ги приеме съзнанието, да минат през сърцето и да стигнат до тялото. Затова тая подредба, когато след като написахме и издадохме, разбира се, цял колектив работи, той е молитвеник, че търно и сам се чудя. Не помня да съм го писал. Ма не помня, толкова ми е различно от това, че беше неестествено и изключително. Защото Бог ги диктува и ги подрежда словата. 
Едно пред друго не трябва да бъдат. А точно да се знае кое след кое и как да е. Има разлика точно дори и в това подвеждане. Се ми казва само простия израз, който небето ми казва. Тук е да бъде Божията воля. Чудесно. Да бъде Божията воля. Това го споменаваше и баба ми, и дядо ми, и всички религиозни хора, и духовни хора. Върши небето ми казва така. Да бъде действието, нали? А кой върши действието? Подвор. Живият човек. Живата същност, съзнанието. Той върши действието. Следователно, синко, ще вземеш да обърнеш нещата и под всяка молитва, която и да обърна. Ето, тук. Господи, Твоята воля да бъде. А, Господ върши нещата, след това Неговата воля и след това да бъде. След това е действието. Да. Чисто и просто някои корекции са направени за тия 100 години. Тоест, адаптирано е нещото към съвременното мислене. Не може като дядо поп аз да отида и да му слушам един час и половина една молитва, два часа и те са на един език за младите напълно не разбираем. Слава на Бога, че съм учил старобългарски, черковно, славянски, не знам какви си езиците ми е ясно. Но, ако на един човек сега му поднесеш един такъв текст. Това е абсурд да го разбере. <към> Преди няколко години имам мой добър приятел, издател, каза, че ще дойде. <към> По-добре да е тук, да не говоря за гърба. Не? <към> И започва да издава на един много високо посветен българин, който е <към> от средата не на миналия, а на по-миналия век е живял по средата. 1850 година. И наистина е посветен. И наистина е имал връзка с небето. Много интересни работи пише. Но ги пише най-напред на такъв език. Допотопен може да се каже, че това е един нормален българин. Никакъв случай не може да го разбере. Аз едва го разбирам. Все пак аз. Ще се погадали към мен. И му казвам. Значи, не пускай хиляди екземпляри. Пусни 100-200 тиста. Ама защо? Ма тя е много важна книга. Да, така е. Важна и е прекрасна. И какво? Купиха я. 20 човека, които се занимават с лингвистика, българистика, не знам какво, и по-специално езотерика, и я подаде на такива любознателни, да не кажа любопитни, като мен, още 20 тези книжки. Боже, в хранилището му останаха куповете. Идеална книга, дебели, кои си скъпа. Така. Не го кори и не го огърчава, макар че заслужава. Като му казвам тия работи, и заредни ги работи му казвах тогава. Но, това беше моето виждане. Ама е много важно. Важно е. Макар че стигне до хората. И така, отбелязал съм, за да придобиете представа, така, няколко духовни постулата, които може би да ги разтълкуваме, може би не. Но че те са толкова явни и ясни, че рядко има някой по-завалиран. Ето, обръщам на златните песъчинки и започвам началото. Човешката мъдрост е обозрима и временна. Божествената мъдрост е необятна и вечна. Да. Мъдростта за преди хиляда години е било нещо, преди две хиляди години също е било друго нещо, но не е била точната мъдрост, ако не е божествена. Да. Спомням си от Стария Завет един хубав случай, където няма да си тяме имена, и не ги помня толкова. <към> от едно еврейско коляно сина казва, тате, ще си търся булка, върви при моя при брат ми, те са се женили нали, за богатството да остава така, род в род 
И с това са бъркали много, да? Върви при брат ми и си избери една от неговите 10 дъщери. С... На брат ми, богатото на брат ми да дойде зестата при мене, що да ходи при друг. Така ли е? Така е. И той отива при Чичо си и вика, Чичо, искам Ребека. Добре. Ами, за Ребека си не работиш 5 години. И тя дава. И зеста ти дава. Какво да прави, Чичо? Еми, вика, виж, че ми гледа стола. Стала, лозя, ни, ливали. Но не. Всичко е точно. И понеже той знае, че като си тръгне, чичо му, освен булката, ще му даде известна и какво ще му даде, да си избере от това, което. Значи, започва най-елитните животни, които са, овце, крави, кози, да си ги отделя и си прави едно стало за него. Дяволски, меркантилно и колистолюбиво. От днешна гледна точка, паза, от моя да не говоря. Ама и от днешна гледна точка, не ми ходят с такова съзнание. Колисто ли виши как? А, я гледам, да е на Далавена. Много добре се е сетил. Така казва и баща му. Когато се прибира и вика, а бе, накрая, казах на чичо ми, чичо ми, вика, да, земи си от старата и аз вече си бях на тази. Браво, моето момче, вика, ей! Значи, още ти ли собственият му брат? Обаче, ето колко е важно и към братството и сестинството и родинството, ако няма приятелство. Както и да е. Затова казвам, че се изменя тая мъдрост. Едно време това е било, за всички е било така. Почти не е имало човек на милион, който на един милион, разбира се, имало двама свети, които си казали да не е добре. Така. Я да видя сега тук. Отбеляза съм. Да. Постулат номер едно. Това е... Всяка една мъдрост си е наред. И най-малкото поточе има велика мисия. Да пълни морето. Няма значение дали си е река Дунав. Или си е река Иска, която се плива в Дунава. Или едно малко поточе, което изтича от Витуша и се плива в Искара. Бели и черни няма значение. И то стига до морето. И то дава своя дан. Ами тогава, защо да има съперничество? Защо да има конкуренция? Узнай своето място, аз съм писал по-натам, във Великия Божествен промисъл и ще се освободиш от съперничеството и от зависта. О, той е по-добър от мен. Той стана професор. Той стана такъв. Боже... Ти гледай да вършиш работата перфектно. Гледай да я вършиш а, значи абсолютно безупречно и Господ ще направи тебе светия нищо, че си малко поточи. Голямата ръка ще остане голяма ръка. Това е истина. И в това съм се убедил. Бъди. Значи овчаря, който пасе овцете, обаче е безупречен пред Бога и си гледа работата, е по-добър и от кмет, и от депутат, и от президент. Да, Бог не гледа на това. Къде си в социалната стълбица и в тази иерархия? Той гледа тук какво имаш в съзнанието, какви добродетели имаш тук. Разбира се и какви пороци, какви грехове. След малко ще говорим. Ще дам думата на Силвина за грековете, пък аз после ще говорим. Така, положаваме по-нататък. Сега да обръщам някъде от книжката. Има много интересни неща. Но, я да видя, тук съм отбелязал десетина на тая книжка, а на другата, може би, съм отбелязал 20. Да. А, ето. М-м, Послот номер 19. А така, без да ги нарежда, са се, учили са се окултни числа. На най-такива, наистина, а, мъдрите мисли, които са най-важни, постулати, ето, 19. 9 и 1 е 10. Закон е да ценим повече моралните и насилните качества на човека, т.е. човещината му, отколкото неговите таланти, дар, дарби и способност. Ето, това е казано. Без морал няма здраве, няма любов, няма приятелство и в крайна сметка няма живот. 
Така, ето и постулат номер 20 веднага след него. Всички несправедливости на земята, които изглеждат като такива, са напълно справедливи. Това е кармичният закон. И когато напоследък имаше някаква акция, ма ние да ги спасиме тия невинни хора. Та невинни са от тая гледна точка. От земната, та дори от ангелска. Но от божествената не са. И имат да плащат дългове. Когато са ме хванали за нещо, или някой ме завлича и ме ощетява, едно време и аз се сърдех. Ама сега вече викам, да, Господи, той ми взима два лева повече, обаче напълно е пар. Без да искам да завлякам някой. Или смени се ми бателята на часовника. Един лев стоя на този будилник. И викам, аз си изразах, съм забравил на човека да му платя. Е, минавам след една седмица. Викам, той вика, слушай, да, да съм забравил, плати ли, не плати ли, върви, мисля, че не съм платил. И после, хоп, някой ме завлича. Я в Зеленчуковия магазин, я другаде, удат ми една голяма сметка. Обаче аз вече към благодаря Господи, ей, уравни се везната на кармичния закон. Значи, пак казвам, всички несправедливости на земята, които изглеждат като такива, с главни букви, са напълно справедливи. Това е и пак с главни букви кармичният закон. Колкото е за нас да изглежда неестествено, ненормално, ами напълно естествено, и напълно нормално. Така, положаваме на тата. Така да видя какво съм отбелязал. Аз гледам да отбележа някои по-оригинални, така да се каже, мисли. Нали? Защото тук са 111. Да, златните песачинки са 111. А тук са 222. А сега пиша в момента 30, 333. Златни, ама едната е песечинки, едната е стъпала. Това ще бъде малко духовно. 333 златни мига. Защото мига ни се чува, ни се вижда. Ама се усеща, защото е теч на времето. Т.е. изменение на нещата. Ето 37 постула. Вълкът лесно ще стане вегетарианец. Но едното бързо ще уме от месояс. Това също съм се увидил. Положаваме нататък. Няма да видя. Да. А. 47. Сечта на живите дървета прилича на работа, но всъщност е убийство. Ако се погледне, аз съм най-големият убиец на дървета. Лелесто ние хубави машинки. Най-напред бяха руски. Дружба. След това си вземаха една хузгварна. Идеално. След това един щил. Влизаш в една гора, един такъв ненормален като мене, един малумник. И като почне днеска хиляда дървета, като нищо. Когато има една бройка, когато ги направи няколко десетки хиляди, пшут, една човешка душа заминава летално от този свят, защото сеща на живите дървета наистина е убийство. Макар и изглежда убийство на дредно, а убийство на едно е вече на животно. О, там да не говоря. Там мяката е една капка, 500 капки животинска кръв се равнява на една капка човешка. Някой път не е много приятно, но няма как на земята сме и трябва да си казваме истинските неща. Ето и 48 постулат. Новата епоха е епоха на любовта. Новата култура е култура на любовта. Новата наука е наука на любовта. Всичко идва от нея, чрез нея и за нея. А това ще рече от Бога, чрез Бога и за Бога. А, достигнахме при един от любимите ми постулати. Но, докато си има шест, не убивай. Ако искате да ви изброя десете Божи заповеди. За се стигне до шестата. Така. Първата е. Аз съм Господ Бог твой, да нямаш други богове, освен мен. Втората е. Не си прави комили никакво изображение, но това, що е горе на небето, що е долу на земята, що е на земята и под водата, 
ним се клани и ним служи. Цето, не изговаряй на празно името на Господа Твоя Бог. Името Божие. Така. Четвърто. Помни съботния ден, за да го светиш. Шест дни в седмицата работи. А седмия ден, събота, е ден на Господа Твоя Бог. След това, уважавай баща си и майка си, за да ти е добре и да живееш дълго на земята. И шест, това е петата. Шесто, не убивай. Седмо, не прелюбодействай. Осмо, не кради. Девето, не лъже свидетелствай против ближния си. Десето, не пожелавай живота на ближния си. Не пожелавай имота на ближния си. Не пожелавай жената му. Ни роба му, ни робинята му, ни вола му, ни осела му, нито никакъв негов добитък. Добитък. Нищо, което е на ближния ти. Така. Шесто, не убивай. В цивилизования в кавички, разбира се, свят, обаче, професионалното убийство, лов и риболов, има и друга форма. Спортна. Каква велика подигравка с най-великото божествено благо. Животът. Продължавай така да спортуваш човечество. Войната също е спорт, който напълно заслужаваш. Да. И веднага следващия постулат. След това ще говоря по дом. 57. Можеш да му убиваш живот, но ако ядеш месото им, то ти си активен съучастник в планетарното престъпление убийство на живи същества. Това човечество още не може да разбере цитиран учител. Грехопадението започва с месоясно. Той толкова други неща. Да продължаваш да ядеш плът от животни. Можеш. И аз. Но е трудно да постигнеш 75% човечност. Тоест ще бъдеш обратно. 25% човек, защото си в човешко тяло. И защото от гърната чака можеш да говориш и знаеш, аз съм Иван, Пенет, Иванов. Но това не те прави човек. В никакъв случай. Кога казвам го аз. И сега, когато сме се запътили към първо човешко измерение, дебелите книги, какви ли не работи пишат за ангели, за ангели, че ще станем богове, ще станем, ама кога? Значи, не може. Месото е от живи същества, което шава, което движи, което е като нас. Ние сме едно цяло. Трудно мога да го разберат хората. И затова някой път ми става безкайно тъжно. Така. А, ето и следващия постулат. Аз съм ги отбелязал тук. 67. Запомнете, всички сте тръгнали по духовния път. Щом сте тук. Само, че тук сте 99% аватари, т.е. родени отгоре. И аз говоря на вас. Ама уния, които са родени отдолу, те трябва да слушат. Няма значение, все някъде ще се срещнем едните с другите. При всички положения. Те не са втора ръка, просто са се родили на земята. Ама трябва да се опитват да си издигат духовно на глава. Трябва да полагат усилия, а то ги мързи. Ето сега. Тръгваш по духовния път. Ама кога идва духовното съвършенство? Слушайте ме внимателно. Духовното съвършенство започва тогава, когато човек стане способен да вижда равенството на всички живи същества. Не само на хората, че имат това на живота. Не само на кучите. Не само на... Овците, на козите, не само на птиците, на рибите, на всяко едно живо същество има право на живот. И когато питам някой 
дял на поп. Има много познати име и такива, които върват по пътя. Да, даже носят и пентаграми. Ама подкъс и да не ги видят. Така. И когато го питам, викам, а бе вие четете ли старите пророци? Защото аз в следващата половинка от бесета ще говоря, от дядо Адамово време ще извадват 9000 кладенци вода, за да разберете за как... защо е дошло това време и защо е сега. Като времето дойде. Му казвам, значи, Пророк Исаия пише, това го казвам може би за десети път. Ако заколеш вол, се едно, че колеш човек. Плъс козел, не знам какво. Ебе, то не са прилага жертви, като изгарят вътрешностите, защото на тях има забранено. И по принцип не си тук дадат вътрешности, само тук имаш кембе черба. Значи, изгарят вътрешностите на животното и другото може. Ама Бог казва, Исус вика, Черно на дело и то в новия завет. Милост искам, а не жертва. Той цитира отца. Милост искам, а не жертва. И когато се прави курба, аз разбира се, никога не съм правил за себе си, макар че съм минал през зоните на риски, зоните на она руската хубавица, дето съм си говорил с нея. Така. Но не съм го смятал необходимо. Защото един ми вика, Георги, Абе ти последния път, като беше една купчина месо, са ти изпочупвани. Що не правиш колба, бе? Сетих се, че на този ден се приби. Беше минало години или две или ти не си спомни. И аз викам, моето момче, ако Господ искаше да ме прибере, ще ще ме прибере веднага. А той ми изрекува по чудотворен начин, след като имах гангрена на три от крайниците. На двете ръце и на десния крак. Е, да, че от гангрена, кой се лекува от гангрена? Те ти ги режат. Докторът каза. Абе, моето му, че ако не ти ги удържиме максимум до 48 часа, литваш камбаната. Викам, доктор, идеално. Идеално, бе. Искам, моите приятели само да ме издесат от болницата. Викам, моля, удървени костюм на рано и с, да бъде с мешингови дръжки, лъскав. И им, това само искам от мен. Виде ли пе? Той ме гледа. А, бе, ти май ще удари главата и стана на нормален на моето му, че. Викам, да, бе, син, когато съм на 40 и някога, доктор на 65. Викам, доктор, аз съм ходил три пъти го договоря, така че чакам с нетърпение да дръпна кришката от тук. Положаваме нататък. Не ми вярвайте, това е между другото, а може би и така да е. Я да видим так, да. А, 77. Виж, какво. Това пак се отнася и то е символично. Ятата не се съмняват и не се колебаят в своя път. Значи, духовният човек не трябва да се съмнява и не трябва да се колеба, че върви по пътя на светлината. Трябва да видя дали има още няколко. Да, а, има още тук едно, две. Да, 105. То нали е 111. И пороят има своя мисия. А, помислете си. Голям, хубав, мътен порой. Ей, всичко влаши. Дървета, скова, къщи. Е така. Виждал съм наистина хубав порой. И след порой остана на, на това провинциално гръче 50 см кал около реката и по улиците и първите къщи беше около метър и половина на воднило от двете страни. Сега вече тая река е озъптена и е направена канал през този град. Няма го цитирам. Така. И да ви да още има ли накрая или последния. Да. А. Има още само един. 110 и 111. 110. Любовта е най-великият светия. Мъдростта е най-великият учител. Истината е най-великият защитник. Тоест, за истината съм читал учител. Не е точно, защото той казва така. Кажете истината, тя ще се погрижи за себе си. И аз съм истината е най-великият защитник, в който съм се убедил. Така, я да видя дали има време да представя и от тук. От златните стъпала, обръща ми попадам на посол 51. Златните стъпала към светлината. Ето какво пише, за да не се очудвате и да знаете, че живота на Земята е абсолютно съвършен и прекрасен и чудесен за мене. С всичките работи, които изглеждат ненормални. 
Да, и с всичките жестокости, но те са заслужени. Божественият порядък е съвършен. Божественият хаос също. На земята не се струва, че има хаос. В ангелския свят е полухаос, защото ангелите 50% зад, ама 50% не зад. В божествения свят има само порядък. Видите, от тук нещо по-интересно. От... Няма да чета кой знае колко. Така. Тук. Да. А, ето се я. Седмито. В Вселената съществува само братство по приятелство. По десец. Казвал съм. Учителя го е казал. И аз като ми преди две-три години, като ми спуснах отгоре заданието, да говоря, че родниството по път и по кръв ще изчезне. И почва да изчезне, защото не се разбират близките. И започва да се противопоставят, като пише в последните а, страници на това хубаво евангелие. Това е новия завет. Нали? Така. <към> да. Значи, с приятел си почти не може да се скара, защото сърце се сърце се разбира. Или ако се скарате, пак се сдобявате. Освен, ако е истинско приятелство, тогава ще не. Значи, човек три неща не може да си купи с пари. Истинско здраве. Не си купиш един бъбек за 50 000 евро и ти го сменят. Или сърце, или черен дом. Истинско здраве. Не може да го купиш с пари. Само Бог може да ти го даде. И само с честен, порядъчен и безпогрешен живот. След това. Истинско приятелство. Приятелството е абсолютно дал Божи, както и здраве. И накрая истинската любов. Това, това са тите неща. Така. А, единайски. Свободата не е да не ставаш, а да знаеш и разбираш защо ставаш. Ако узнаеш и разбереш защо ставаш, започваш да поправяш грех, грешката си малко или много, започва да ти олекна. И... Вече знаеш какво си извършил, като на един му казах, как няма се тръскаш всеки велик ден? Ми, всеки велик ден се боли, все ти е зле. Защо ми кара с него? Защо ми кара и в двора? Викам на пилат, в преторията. Защо ми кара после на кръста? Защото сега всички, които са били по онова време, не 100%, но лично по мое мнение, 90% са преродени и знаят всички библейски събития, защото са присъствали на тях. И тогава викам, що викам? Защото искаше да видиш как се мъчи друг човек. Защото създанието ти беше на преди 2000 години. И ти беше удоволствие, когато гледаш ти не си, а да гледаш мъките и изтезанията на друг човек. И само за това, дори да е правилен този човек, ти продължаваш за да си направиш собственото удоволствие. Е това е върха на егоизма. Това са земните жители. Сега горе долу слава на Бога, че се е повдигнал процента на по-разумните. А едно време всеки е искал да види. Дори има ние, които са викали Осанна, Осанна, идва юдейският цар, който ще ни спаси, ще изгони римляните. Нали? И защо да ги гони? Ами за да не плащат дана си бе. Затова не е било в Акъла, не е било толкова тежко положение. Имали са всичко. Ей, значи пустата материя ги е била взела и до сега. Щом командва материята, няма здраве, няма приятелство, няма любов, няма живот. Разбере. Исус казва, Евангелието пише, който спаси живота си, ще го загуби. И който го загуби, ще го спечели. Какво иска да каже? За земния материалния живот, в, в този смисъл, който изгуби, значи, живота си. Т.е. изгуби материалното съзнание. Ако отпорно да го ще го спечели. А който спечели живота си, т.е. спечели тук, остане се това материално съзнание, ще го загуби. Земния живот си заминава. И това е самата истина. Аз виждам. И после ще говоря за шесте вълни, които няма начин да видят 
Многото изменение. През Крит Макарон. Няма нови. Ще ги говоря с тия шест вълни, както са ни спуснете отгоре едно към едно. Може да не ми е много леко и приятно, ама няма начин. Длъжен съм да го кажа. И да кажа много интересни неща, които нито ще ги прочетете, нито ще ги чуете някъде, но ще ви бъдат бонус, защото сте дошли чисти просто да ме слушате на живо. Ето още некога ще прочете и после минаваме на молитвеника и след това ще дам думата на Силвина. 29. Най-голямата добродетел в Вселената е любовта. Най-малката добродетел е човещината. Но на Земята няма по-голяма добродетел от нея, защото истинската божествена любов е почти непозната на земните жители. Така, 45-и постола. Вечното е нелогично, логично е кленното. И за това, когато човек иска да проумее, макар че природните божествени закони и принципи са много прости, че аз съм ги давал не веднъж, десетки да не кажа стоти си път. Но когато иначе се случват неща, ето както казвам, вечното е нелогично, логично е кленното. Логично е кленното, да, нищо не си извършил нещо лошо, престъпление, нарушение и така нататък, ама ето, плашаш за него. И почнеш да се тъшкаш и викаш, абе, мъдреса го приема без да гъкне. И заради това се казва следното. Ще ви кажа един постулат на Исус. <към> Най-голямото наказание за престъпника е плашка. После да го бие съвестта, няма начин. Рано или късно, в това съм убеден. И най-голямата награда за праведния е незаслуженото наказание. Защото не някой друг награда ще ти даде след това лично Всевишния. Защото ти си издазял и не си се тръщал и не казваш, че е несправедливо. И аз някога виках, това е несправедливо, това, той и оне, те ми направиха на мене това. Да, ама не. Значи аз съм им направил някога нещо, за да ми се върне. И то обикновено може. Връщате се или малка част, или много голяма част. Зависи колко си го осъзнал. Така. Я да има тук. А. 79. Това също е важно. <към> Най-трудната наука, без която обаче не може, е да се научим да се поставяме на мястото на другите. Ей. Три години ме мечих упрайната, докато ме учат. И тогава започнах да оправдавам всичките. Ама така леко и приятно ми стана. Направо каза. И ми викам, я се поставя аз. Това защо? Викам, жена му изневерила. Той ги хвана с любимия. Гърно. Бе. Викам, това е отзърност. Нали? Обаче викам, това не може да оправдае. Как два човешки живота и накрая се гърнал и той. Викам, нормално ли, не нормално ли е? по е да се поставя на неговото място и понеже съм на тренажора, започвам да изпитвам неговите чувства. Ад! Аде нищо. Следователно. И той решава да прежали собствения си живот, но да отмъсти. Нищо друго не вижда. Нищо друго не чува. Питва колата, кара 140, са 140 км, 150 през населените места стига там, той бил командировка, да, да разбере жена му, верно ли му изнаврява, влиза в апартамент, отключва, вади пищова, понеже бил военен и гъм. И го оправдах. Никъм да. И аз ще и да поступя така. И излизам от това състояние. Значи човек става тогава не на себе си, не адекватен. И затова се научете да се поставяте на мястото на другия. Аз Продавам за завод зеленчуци на пазара тук. Път се нещо не ми върви в къщи. Жената, децата, ядове, бащата, майката, комшията, свако, вуйчо. Отивам, оле ме лъжи с а, зеленчуците, пробутал ми половината развалени. И аз викам, че ти, като мият сега бабите, това, 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 това,
стара 10 стотинки олоня, 20 стотинки, завличан би и защо не ме интересува. Да. Като се поста. От да, стана като са. Абе, той ме завличи с 50 стотинки. Ле, ле, той е от 10 тябълки, едно тяло, ми е сложил 3-4 изнили съвсем, те не станат. Веднага ги хвърлиш. Маса съм ги видял, защото хитло ги е направил. От към хубавата страна и ги слави. Ле, 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 какво? Сега вече и от тази страна оправдавам на сердията, и от тази страна ги оправдавам. Това е съмече на това. Това е великодушието, благородството и благоразумието. Това са все добродетели, дете ги казвам. Положаваме нататък. Дало не ви доскучае, но... <laughs> да, един хубав постулат, попаднах тука. Но, за... може, би се това ли е като домашна алпа. За разумния всичко е сила, дори и слабостта. А... Така, 116-ти постулат. За да станеш истински духовен човек, необикновен човек, за да станеш истински духовен човек, твърдо и непоколебимо вярвай, че и дяволът може да дарява прекрасна и чиста любов. А, тук се сеща за един постулат, който съм го написал в 333 златни мига. И Фада има две чудесни и прекрасни, чудесни, прекрасни и много добри неща. Кои са те? И Фада. А, я да видим. Аз отговарям там, разбира се. Фада. Има две неща, които наистина са чудесни и велики. Велики на право. Аз ще отговоря. А вие ще помислите. Приятелството и огъня. И приятелството между дяволите. Ако си е истинско приятелство, не е ли прекрасно нещо? А, и там има приятелство. Не мислите, че няма. И огъня, който е чудесно нещо. Такива са постулатите в следващата, коя ще излезе, не знам, може би цяла година да я пише, може би и до година. Така, я да видим още нататък. А, ето тук, да. 119, аз вече му казах това. Три основни неща крепят живота на земята и те не се купуват и продават нито с пари, нито с много пари. Това са истинското здраве, истинското приятелство и истинската любов. То го пише от тук, аз мисля, че Понеже нещо помна на ум, на Изус, нещо не. Ето тук има неколко още едно-две. Търпението никога не закъснява. Закъснява не търпението. А, значи казвам го отговорно, защото съм го наблюдал. 90% особено от българите. Поне са много светнати. Всеки може да бъде пенклери, начали и поп и генерал, и министър, и депутат, и президент. Ама всеки. Следователно. И поне именно са много осветнати, те са много нетърпели. Ей, аз да бях назначен тук за кмет, бе, знаеш, ще го направя лайк. Ти само като видиш проблемите там, от този кмет, който е станал в момента и е поел тази голяма отговорност, може и 10 пъти ще си по... по-слаб, по... по-некъдърен, по няма да можеш да решиш проблемите, ако нямаш достатъчно. Разум. Следователно, защо завиждаш на кмета? Той е станал кмет, он е станал депутат. Остави ги. Тази зависта е едно също... Не, не, от смъртните грехове. Това да завиждаш е наистина. А, така. 138. Вчерашния ден се казва полука. Синочи моля. Днешния дел, утрешния Мечта. Прости работи. Една идва една рускиня, която живее в България, във Варна беше. Та книжки я бях подарил. И вика Георги, имам един кабинет, там не знам дали е лекар или каква е. Вика, написал съм си 10-20 мъдри мисли от тебе и съм ги накачала по стените, като ми додат пациентите да ги читат. Така. Ето и 141, което също е много важно и трябва да го знаем. Всяко страдание 
е разплата за минали погрешки и предупреждение за бъдещи. Браво, бе, Георги, как да успява да напишеш толкова ясно, точно и кратко? Всяко старание е разплата за минали погрешки и предупреждение за бъдещи. А, да си имаме едно му. Ама ние трябва да знаем миналите погрешки, какви са, т.е. да си знаем греховете и да не ги повтаряме, че веднага им увеличаваме от 3, 7 и 10 пъти силата. Защото като не, не може да си ничи морока, става недобре. А, 160. Нашият морал е нашия пропуск за бъдещето. Бе, съм част не съм ги писал, бе, сигурно съм ги диктувал. Казвам направо, аз не съм толкова умен. Как? Толко. Нашия морал е нашия пропуск за бъдещето. Той ето морал, знам, че е здраве, нали всичко. Ма това, бил ли пропуск за напред? Така. Ето, привършваме вече книжката. А, 175. Небето не прави нищо без най-голям смисъл и най-съществено значение. И ние си мислиме, че някои работи са безполезни, безмислени и така нататък. Ама не е така. Ако си преместят чашата с кафе от тук до тук, знаете ли защо го правя несъзнателно? Ще ви кажа. Защото от тук енергията, която тече отгоре надолу или обратно, или някой е седял тук, или някой е стъпил тук, и аз му взимам настроенията и работите, ако е бил ядосан, ако е бил болен, ако о, о, от болен човек, хлебаря не трябва да бъде болен. Учителя казва, шивача не трябва да ти шия дрехи, ако е болен. Те трябва да бъдат идеално здрави хора, защото всички тия неща се прехвърлят на тебе. И аз затова кафето от тук до тук си го премествам и ще пина трета глътка, бепих. Така. Я да видим къде е най добре а, ще падна от масата. Ето. <рък> така. <рък> Добре. Я да видим сега. Ами, привършваме и тази книжка. Какво повече? Вече представим ги, нали? Горо имате. А, 207. Човек може да се спъне и по най-ранния път. Е, ма се ги избрал, бе. Точно. Помислете си, че човек може да се спъне. Ами, може да греши. Аз ще ви кажа, че съм си изкарал всичките изпити, с изключение на едни. Нали знам, от въвеждането в изкушение, и не има въвеждане в изкушение, това е молитвата, Господната, а избавени от локално. Да, обаче така е нагласена работата, че почва да въвежда в изкушение. И какво става? Изкушенията са най-различни, на които съм издържал. И само на едно не успях да издържа, където няма издържал на земното кълбо. Освен ако е импотент. И е вно. Вече се досещате за какво става това. Изплащате една зеленолка, една красавица, която се върти около тебе, високосано. Ле-ле! Ти се правиш обаче на мъж, не. Ти си твърд. Никога. Обаче минава ден, два, три, четири, пет, месец. Обаче отгоре искат какво става да бъде превзета. Не ги интересува. И в крайна сметка където си те се превземат само отвътре, т.е. крайна сметка ти пада на сърцето и край. И ти ставаш като пластелин, като глина в ръцете, може да те си как си искаш, и ще си твърд, и ще си непоколебим, и ще да, светия. И заради това Господ е направил за това, знаете ли какво? Нещо много простичко. Ами, до всеки велик адепт, който ми казва, че и Буда не е имал жена до себе си, лъже. Лъже, чисто и просто той не знае, той не иска да го дадат. Иска да, да изкарат само велики адепт, иска да изкарат само велики учител, иска да изкарат само той. Ми без жена не става. Не става въпрос за такива отношения, каквито си мислите на земята. Просто за приятелско и човешко и колегиално отношение. И подкрепа, защото това са съвпадащите се сродни души, които трябва да направят едно цяло. И Господ е едно цяло от две половини. Следователно, за да върват нагоре, за да станат нещата. Точно. И Исус има. И когато кажеш на някой наистина богослов, на който се пак в Духовната академия и в семинарията, малко или много леко му промиват умът, 
Kome, kak ne, ma dje Magdalena, ma tja taka, ma tja inak... Bože, koliko ste daleč od istinata. Ej, nemate si prestala. Tja je hvala jedin čist i prekasen i svesni čovjek. Morali mi celo mrdrn. A tva će je prijutjavala razni bludnici, zaštoto dugite se gdje zameli skamani se gdje gonili. I poneže ta nejen čovješnja je bila toliko velika i gonama, te je pripisali, to su te vrhove na nea. Bože. Ne, nemam dugi. Ošto da te se čudeh na tije hvala. Kako se pravi? Ispatan sam tuk. Tako, eto sega. Počita mi to je. Predposlednja ili posljednja, da. Kogato dojde savršenoto, Всичко, което не е директно от Бога, а е минало през човешките стасти, желания, изкривявана и други щуроти, ще се прекрати. Така. До тук беше като домашно заакъл за отваряне на разумността, а това беше практическото ръководство, на което аз лично бих си го служил във вътрешния джоб. И си го чете и си го носи със себе си, защото самата му вибрация е специална. И вече има много хора, които, поне и за знат преди месец, преди колко, вече го имат и наистина... Не, че съм го писал аз. Аз не съм го писал. Честно ви казвам. Така, озарения по пътя. Молитви, формули, послания. Ето го пътя, много е хубаво. Просто ми харесва дизайн и всичко е направено от специалисти. Ето въведението. И то е много хубаво, когато си го премисли човек. Вяра за всеки миг. Сила за всеки ден. Мъдрост за всяка качка в живота. Надежда за всяко сърце. Истина за всеки дъх. Любов за всяка душа. Това е поведението. Молитви. Я да видя какви молитви съм отбелязал. А, утрината молитва. И аз ни може да засечете 20-30 секунди съм много. Почва и завършва точно както ми е дадено, защото той е край трябва да бъде и това начало и вътре. Към Господа може да се обръщаме от наше лично отношение към Него или колективно. Значи, за това се казва Господи Боже мой или Господи Боже наш. Молитвите и такива и такива има. Ето сега. Господи, Боже мой, Татко Вседържителю, Твореса на небето и земята на всичко видимо и невидимо, слава на славата, сила на силата, светлина на светлината, любов на любовта. Благодаря Ти, че видях светлината и на този ден. И ако се решил да ми го подариш, то ме води и ме напътствай, за да съм смирен и скромен като ангел. Та съм светъл и разумен като слънцето, щедър и чист като изба. Господи, Твоята воля да бъде. Благодаря Ти, Слава Тебе! Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Питам аз, Господа. Ай, тате, що ти пъти трябва да се казва, когато и Господата молитва е един, ами и милава, бързо и казва. Ами, синко, ще те светне. Учителя, пред който се прекланя, Бейн Садоно, казва така. Три пъти се казва формулата, молитвата и така нататък. А татко вика, синкове, спесяваш. 
Вместо да го казваш три пъти, три пъти казваш само завършека, който се забива. Так, и всичко е точно. Все едно, че три пъти си казал цялата молитва. Знаете, аз съм го казвал, но все пак ще го повторя, защото сега някой може би ще го чуят за първ път, а други пък и по интернет мога да го чуваш. Амин, аум, ауме. Три пъти го казваш, все едно, че цялата молитва. Дали е по-къс или по-дълга, няма никакво значение. Ето, ефекта и на новото съзнание. Амин, дано стане, дано бъде. Това е на човеците амина. Пожеланията, вярата и надежда. Аум е на ангелите. Ангелите казват, аум ще стане, ще бъде. Много са по-сигурни от нас, по-верни, по-точни и така нататък. И аумена е божествения амин. Божествения амин. Кове работите? Защото всяко едно божество е чудотворен. Той означава буквално така е. Судивите. Така е. Добре. Молитва преди започването на каквато и да е работа. Пет-шест молитви, пет-шест мозиви. Да. Господи, Боже мой, татко вседържителю. Моля те, дай ми разум и сила, за да бъда успешна работата ми и чрез нея да бъда максимално полезен на Тебе, на обществото и на себе си. Твоята воля да бъде. Благодаря Ти. Слава Тебе. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Това са шифри и пароли. Винаги трябва да казваш волята на Бога номер едно. Да му благодариш обезателно. Благодариш ли му следващото нещо става все по-леко и по-леко и по-леко. И да му отдадеш на края слава. Чакай на молитва е така. Така завършва. Добре. Я да видим нататък. Молитва преди пътуване, след пътуване, универсална молитва за здрави живот. И тая е хубава и кратка. А молитва за здраве и тежка болест, ако искате нея да я прочита, макар че така. Не. А както и ясно, ще универсалната молитва за здрави живот, която е наистина много кратка, но много мощна. Защото има едно допълнение. Много хора казват молитви за здрави живот, но след като силите, които са от тях негативните, излязат, те се въртат тук и ако няма друг премек, пак се връщат от човек. И на човека по-зле му става. А тук вижте колко просто и ясно е дадено. Универсалната молитва. В името на Отца и Сина и Светия Дух. В името на Божествената любов. На Божествената мъдрост. И на Божествената истина. Да напуснат душата и тялото ми всички недоброжелателни сили и да заминат в своите обиталища в Вселената. Господи, Твоята воля да бъде, благодаря Ти, слава Тебе. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Плащаш ги в техните обиталища. Но то тя да знае, даже когато ми я разрешаваха някога да гоня духове, Господ вика Сико, древните духове ще ги изпратиш в пещерата Дяволското гърло, където съм определил за България. А големите техните началници от генерал на горе ще ги изпращаш на островите, на Бахамските острови, на Карибските острови, не знам. Около тях трябва да има вода, да не могат да се приберат тук. Това е така. Малко магиосническа тайна, ама ви я казвам сега, защото ми е разрешен. Добре. Продължаваме нататък и достигаме до... А, сега ще ви прочита една молитва, която аз разбира се, знам на Изус и я казвам. Защото е собствената ми лична космическа молитва, която е дана на мене, но сърдечно вече я предоставя на всички, но на нея пише така. Има молитва на аватара, която е за вас всички. Но огнената молитва съм написал отдолу, не казвам, не пише, че е моята, пише. Само за високо осъзнати души. 
Защото човек, който тръгва сега по пътя на светлината, сега ще чуете текста и ще разберете защо, който я казва повече 1, 2, 3, 5 или 10 пъти, а още не е влязъл в нещата, тая енергия, която е, е много силна, аз едва я издържам, честно казано, и трудно ще я издържи човек. Но, сами я дам. И по това може да се откриват. Ако ви стане зле нещо, да знаете, че сами сте си виновни, защото сте яли, вместо да изядете две супени лъжици мед, сте изяли 15 супени лъжици мед. Нали? Една мазна. Или 20. Е, ще ви стане лошо. А медо е прекрасно нещо, нали? И там молитва си е хубаво нещо. Така. Тя е. Благодаря. Ето. Огнената молитва се казва, защото наближаваме огния свят. Господи, Боже мой, Татко Вседържител, Творецо на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, слава на славата, сила на силата, светлина на светлината, благодат на благодата, чистота, на чистотата, живот на живота, мъдрост на мъдростта, святост на святостта, истина на истината, любов на любовта. Моля те, да ни ме, смогащо здраве, и могъщ живот, с могъща надежда и могъща справедливост, с непреклонна воля, с непоколебима вяра, с непоклатима мъдрост, с саможертвена любов, за да издържа огнената ти прегръдка, която ме прави винаги по-добър, по-разумен, по-силен, по-всеобичащ. Господи, нека бъда Твоя поток, чрез който текат Твоите слова, Твоите блага и Твоите чудеса на земята, за да може и това човечество да стане достойен член на най-разумното всемирно общество. Господи, Бог мой и Татко мой, Дух мой и Дъх мой, Твоята воля да пребъде. Благодаря Ти о Дух, Душа, Ум, Сърце и Воля. Слава Тебе! Харум, харум, харим. Харум, харум, харим. Харум, харум, харим. Нещо ще обясна. Понеже ще се запитат, три пъти казвам халом, халом, хали, това е абсолютния космически а, амин. И то не е амин. То е едно пожелание, благопожелание. Там са събрани вярата, любовта, мъдростта, хармонията, мирът, всичко, което е. Точно ще го преведа. Какво означава Харум? Най-висшата космическа разумност. Божествената разумност. Харум. Най-висшата космическа хармония. Харум. Божествената хармония. И Хар им 
е най-висшата космическа благодат. Или божествената благодат. Значи, имаме разумност, хармония и благодат. Това са най-висшите добродетели доли в божествения свят. А виж, може да се каже, хагум, дори на български. Учителя казва, няма по-точен език за преподаване на Божието Слово от български или от тако български. Хайде. Кажем, още от такиските времена. Така, и заради това халом, халното на ума. Ама халното на ума е разумно са. Защото Господи надаваме с ум и разум. Ума е за да може да живее. Ума е за да може да пие вода. Ума е за да може да си направя стол. Ума е да си направя една манджа. Ама това е логичният ум земния, който всички го имат. Той животните имат на ченки ум. Разумността. Вече сте духовни. Той ум е стигнал предела земния, сетивни. Вече посвета на молите Господа за разум. Т.е. за интелигентност. Т.е. за духовност. Виж. Халом. Ами он е звука на хармонията в Вселената. И Хали им, а, дори само тая сличка им е пак свързано и мане. Ми мане. Богатство. Виждате ли? Това е благодат. Значи всичко, нищо случайно няма, но и божествените неща наистина са много прости, много съвършени и само както казвам, не е да кажа от нас. Те са тук. Те не са другаде. Само да може да ги разтълкуваме правилно. Така. Ето тук, я да видя дали молитвата на аватара, поне всички сте аватари тук, може и да ви я кажа. Тя вече, че може да си я казвате всеки. Тя. Но да, я, трябва човек да мисли дали е озрял за нея. Ето е молитвата на аватара. Господи, Боже мой, татко вседържителю, Творецто на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. Слава на славата. Сила на силата. Светлина на светлината. Живот на живота. Мъдост на мъдостта. Истина на истината. Любов на любовта. Моля те с духа си, с душата си, Сума, сърцето и волята си да ме водиш и напътстваш в пътя на Твоята ослепителна виделина, за да разнасям самоотвържено и непоколебимо Твоето живо слово и Твоята чиста светлина, за да се приближи съзнанието на земните жители до Твоето велико любещо съзнание, за да Ти служат и те вярно и предано винаги и навсякъде. Господи, Твоята воля да бъде. Благодаря Ти, татко мой. Слава Тебе. Халом, халом, халим. Халом, халом, халим. Халом, халом, халим. В началото на молитвата тук има седем мощни, избраването на седем мощни Добродетелства. При огнената молитва са 10. Иначе са 3, 4 до 5 в другите. Така. Ами, я да видим. А, е, добре, чакай, ви се прочита само една формула. Има тук формула за успокояване и хармонизиране. Формула за свещено служене. Да. Ето, тя е подобна, само че е по-кратка, от молитвата на Матара. Господи, Боже мой, Татков Седържителю, да се единят любовта, мъдростта и истината с цялата си мощ в моята душа и Твоят свещен дух да ме води и закриля, за да изпълня напълно и до край Твоята воля на земята. Господи, Твоята воля да пребъде, благодаря Ти, слава Тебе. Амин, ау, ауме. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. 
Ще почита и само посланието към пете стихи, но ще почита само първото. Те са еднакви, само че се казват към великите духове на водата, на въздуха, на етера, на огъня и така нататък. Послание към духа на земята. В името на Отца и Сини и Светия Дух призовавам духът на земята. О, велики дух на твърта! Изпъти стихията си, поносима за мен, за да прогони всяка тъмнина, слабост и болка, подчинени на Тебе от душата и тялото ми. Подкрепяй ме, за да успея божествената любов, мъдрост и истина. Господи, Твоята воля да бъде благодаря Ти, слава Тебе. Амин, ау, аумен. Амин, ау, аумен. Амин, ау, аумен. Какво съм забелязал практически? Много е важно. Искаш, обаче, разбира се, духа няма да те убие. Ама като казваш огнената молитва, или искаш да бъдеш мощен и силен като слънцето, или като светкавицата, или като не знам какво си, започва да ти се дава все повече и повече. Ама ти не си казал колко. И от това ти става зле, болести и разни некомфортности. Затова вижте колко е точно и как е подредено идеално. Съвършено. Ето, призовавам о велики дух на твърта. Изпъти стихията си. Поносима за мен. Ама специално за тебе колко трябва. Дали е един яг или 60 ерга. Ще ти даде сила. Изпъти стихията си. Поносима за мен. За да прогони всяка тъмнина, слабост и болка. Подчинени на тебе. От душата и тялото. Е по-просто, по-ясно, по-точно и по-мощно не може да се каже. Това е към всичките стихи. Ако усещате, че нещо ви липсва, нали, става въпрос, молиш се на земята, след това се молиш на водата, на въздуха, всичките са на края на огън. Така. Сега. Послание към духа на красот... божествената красота, послание на божествената свобода, божествения мир, божественото съзидание, тук божествената мъдрост, справедливост и истина и накрая към любовта, но ще е е така, дочитам. Послание към духа на божествената красота. О, велики дух на божествената красота! Внеси своето великолепие, вълшебство, изящност и жизнерадост във всички разумни души във Вселената. Божията воля да пребъде. Господи, благодарим Ти! Слава Тебе! Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Амин, аум, Аумен. Така. А, ето това е по-интересно. Те са различни тук. Послание към духа на божествената мъдрост и послание към духа на божествената любов. И с това представянето на тази книжка мисля да завърши. Послание към духа на божествената мъдрост. О, велики дух на божествената мъдрост! Ти, който винаги и навсякъде даряваш истинското знание, Осветли умовете, стопи сърцата, укрепи волята на всички разумни души във Вселената, за да превърнат Твоето знание в чистосърдечна мъдрост и да станат достойни граждани на вечността. Божията воля да пребъде. Господи, благодарим Ти. Слава Тебе. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. Амин, аум, аумен. И послание към Духа на Божествената любов. Това е последното. С него се завършва. А, има още, но това вече са извън. Какво точно е молитвата и попитаха адреса. Така. Послание към Духа на Божествената любов. О, велики Дух на Божествената любов! Ти, който винаги и навсякъде Одухотворяваш всичко, оживяваш всичко и носиш на всичко божествената виделина, мир, хармония и безсмъртие. Разпали своя всевечен и всемогъщ огън във всяка разумна душа във Вселената, за да може тя да се превърне в извор на обич и светлина. 
Божията воля да пребъде. Господи, благодарим Ти. Слава Тебе. Амин, ау, аумен. Амин, ау, аумен. Амин, ау, аумен. Попитаха мъдреца. Кой си ти? Той е рече. Един от този свят, но не от него. Един от вас, но много по-различен. Един от смъртните, но винаги безсмъртен. Той да един юнак и ми вика, викам суши, понеже ти ако ми платиш книжката, ще я прочетеш за сина Далавена. Обаче, седи ме и си пиеме кафета с Но ако не ми я платиш, аз ти я подаря, аз мога да ти я подаря, мога да си позволя. И так ми ще бъде. И сто, и хиляда. Обаче, искам ти да ми я платиш. Така, ма толкова, ма толкова. Викам, синко, давам ти 50 бисера срещу една котия цигари. Толкова е цената. Една по-слесна. 8 лева. Книжка. 5-6 лева смятам. Аз не пуши и не знам. Ама смятам, че има и цигари по 8 и по 10 лева сигурно. Вика, пушиш такива книжки, си изпушил 30 за един месец. Бе. Всеки ден, нали, ако път си купуваш и две кутни цигари, бе, моето момче. Искам да ми я платиш. Да извадиш нещо и да платиш. Може да не 8 лева. Дай 5 лева. Хайде. Ще го смъкна, защото си пиеме с тебе капет. Пай ще си надала бе. Ай, Георги, имам два по два. Бе, добре, бе, викам, четири лева, бе, четири лева, аз ще съм пак над дала мене, бе. Ама, ти ще... А, бе, ще я прегледам. Ама да искам да я прочетеш, бе, моето момче. Това е между друго това, че са нещата от живота, какво да правим. Така, сега давам думата. 11, имаме още един час, час и нещо максимум. Но давам думата на Силвина, тя има много интересни работи да кажа. И след това аз набърза да кажа, Говоря за всеки едно от шесте вълни. Еми, много много ще ми се разсърди сигурно. Но няма как. Заповядай се, Оники, казвай. Благодаря. Така. Чуваме ли се? Чува се. Okay. Приятели. А, сигурно има хора, които си мислят, ех, на Георгия си обвиня колко им е лесно. Изправят се отпред. Е, говорят си. Кой чул, кой не чул. Истината е, че за много неща, за да, за да стигнем до тях, трябва да преминат през нас и през нашата опитност. За да станат част от съществото им, за да го разберем. И един пример. Имаш един, а, един случай, който Георги разказва, който аз лично, което съм присъствала на практика на всички негови беседи, откакто се провеждат последните 7 или 8 години, съм го чувала, може би не десетки, може би вече над сто пъти съм го чувала това нещо. И се оказа, че всъщност не съм го чула. Не знам вие доколко чухте това, което той правеше, защото той се молеше за всички нас. Доколко и как стигна до душата и до сърцата ни. Стига, винаги стига една частица. Това са едни семенца, които Господ по някакъв начин посява в душите. И когато дойдат условията тези души да осъзнаят, да разберат и приложат, тогава това семенце започва да прораства. Примерът беше много интересен за прошката. А, той разказва за една жена, която много недоволства, много се възмущавала за един добре облечен господин, който а, си паркирал колата не много добре, така че госпожата се възмутила и почнала да го проклетиства и да говори срещу него и така. И не щеш ли, тя взела тухлите, неговия товар взела върху себе си. Това винаги съм се чувала, как така нали ще вземем товара? Имам една приятелка, с която, когато е, общуваме, аз винаги взимам нейния товар. Тя не усеща нищо. Аз също имам товар, аз общувам с хора, лекувам. Много тежки случаи напоследък вече и поемам част от този товар. Но тя не усеща нищо. Защо е така? И аз за първи път разбрах всъщност Георги какво е имал предвид и се помолих за прошка на тази душа. И не щеш ли, <сък> енергиите тръгнаха в двете посоки. 
Значи, но, така как трябва да бъде енергообмена между двамата човека, да върви нормално и двете посоки, защото ние и двамата сме човешки същества, имаме душа и сърце и така както аз се чувствам и разбирам, би трябвало и другия да се чувства и разбира. Но когато ние имаме неуравновесени отношения, а, не говоря задължително за някаква карма, но ето в този живот среща за първи път някой, обаче имаш нещо към него, нали? не си напълно доброжелателен към този човек, имаш някакви претенции, някакви изисквания, когато ти поискаш проско от това, енергите се уравновесяват. И така разбрах всъщност тази история за тухлите а, и за нашите политици, какво се случва, когато ги благославяме и когато говорим срещу тях. Всъщност, истината е, че ние а, не само, че не помагаме на себе си, когато сме недоволни от нещата, но дори поемаме и товара на хората, към които изразяваме това недоволство. И този товар понякога може да е много тежък. Това е като ново ведение. Знаете, нашия духовен център се нарича Наш дом. Не знам колко от вас са гледали филма Наш дом, който е доста интересен филм и понеже в темата, за която сега ще говоря, тя е за греховете и за болестите, само ще го маркирам. А, в този филм се разказва за един доктор. Знаете, това са прослойката от хора, които по някакъв начин, понеже ти борави с живота на хората, в един момент е много вероятно да си помислиш, че си нещо повече от тях. И тези хора много често си мислят, че много знаят, нали? Та така и във филма този доктор е доста горделив човек, а, така няма добри отношения с семейството си, посветен на работата си. И тази гордост обаче всичко това го разболява и той си отива. И отива в чистилището и там вижда а, душите, които се мъчат плачат, стенат, невероятни страдания и неща, които и той започва да изпитва. Вижда, че някои от душите обаче започват, след като този, това страдание става твърде голямо и те не могат повече да явно да, да устояват, започват да се молят. Стига до идеята за Бог и започват да се молят. И тогава се появяват две светли същества в светлина, които поемат тази душа и тя отива на някъде в светлината. И така идва и неговия момент. Той също започва да се моли за прошка. И тогава идват тези две ангелоподобни същества и го отвеждат в наш дом. Наш дом е един град на... Не бих казала ангели, но на достатъчно осъзнати човешки същества, където попада в лечебницата. И през всички преживявани неща, които има и осъзнавания, в крайна сметка, а, стига до, м- м- до това да, да бъде наистина достоен а, така, жител на наш дом и служител. Последната зима, всъщност, нещо подобно се случва при нас. Затова го и разказах този филм. И си казах, че явно не е случайно нашия център, така се казва, наш дом. Множество души, които след молитва се дава възможност за, за работа с тях, за лечение. Какво се случва? Тук може би има и лечители, е важно това да се знае. Много лечители казват, първо трябва нали, да попиташ сега ли е момента и трябва ли да помогне на този човек. И това го изпитах на гърба си, нали, какво означава на практика м- да обмениш карма с някой. Защо обменяш карма обаче? Защо има хора, за които сякаш има един като кърмичен капан, в който тези души са попаднали, защото това чистилище, за което се говори в наш дом във филма, всъщност е на земята, както и учителя казва, земята е мястото, единствената планета в Слънчевата система, където Душите изправят греховете си, където я има тая възможност да си отработим нещата. Нали? И съответно и тук правим грехове. А, да се оказва, че а, хора, които имат тежък кърмичен грях, който носят отпреден живот, за тях няма разрешение за лечение. И ако лечителя направи на меса, той поема тази карма, поема кърмични дългове. И така, аз това под формата леко на игра дори го научих и разбрах. Както и разбрах, че в основата на болестта на хората са греховете. Какво представлява грехът? 
идваме, да кажем, от преден живот с тежък грях. Най-често срещания грях, който откривам, това е жестокост. Понякога жестокост към хора, понякога жестокост към животни. Но това е най-често срещаното и не случайно Георги говори за а, жестокостта, когато разпъват Исус, а, хляба и зрелищата, който дават на всички тези хора, които просто си представете във всичките тия векове, през какво са минали хората и защо би трябвало при това положение да се очудваме какво се случва днес с човечеството. Просто всичко е една абсолютна, подредена, съвършена, кърмична ситуация, в която всички не участваме. И така, идваме, значи, ние с това преживяване, което е една възможност да си го отработим. Нали? Великото училище на живота на Земята. Идваме, за да си помогнем за това нещо, обаче не щеш ли... Пак ни се дава ситуация и ние отново проявяваме някаква негативна своя черта. До някъде успяваме, до някъде не успяваме. Зависи от греха колко е, преди колко прераждания е. Когато човек има тежък грях като убийство, самоубийство, жестокост, изнасилване и така нататък, когато е накърнил силно други човешки същества, когато е отнел собствения си живот, още в следващия живот той има тежка болест, тежко страдание, наистина много тежко. Виждам го при деца, много е трудно да се работи с деца, да ви кажа, защото те няма как да се помолят за прошка. И тогава карам родителите да се молят за прошка. И до някъде кърмичния капан се отваря за тези души, но не напълно. Все пак се дава една възможност за облегчение на нещата. А, та, следващия живот казах задължително има страдания. Много хора така се раждат и се чудим защо има толкова болести още при раждането. Еми това са души, които, които са преживели, просто са проявили тежки грехове. Нали? Изглежда едно невинно дете, гледаш го на снимката или той е около теб, но се оказва, че тази душа си има товар, който носи. И това, това е абсолютно така. Божествената справедливост е абсолютна. В след... последващия живот тази душа идва и много често се случва, че тя вече става праведна. Виждам го и проверявам. Но си все още кърмичния грях, който в някакъв степен е изплатен, защото един от начините ние да изкупим греховете, това е страданието. Категорично. Това е наистина начина на земята, в чистилището, както го нарекохме, да, а, да изкупим греховете. И така, когато душата мине през тази опитност на чистилището и отново дойде на земята, тогава тя е праведна душа. Значи, виждам само този кърмичен грях от попреден или още попреден живот, но в сегашния тази душа няма никакъв грях, абсолютно изрядна. И за тези хора вече идва възможност, много често те нямат и болести, просто те носят един далечен спомен от това нещо, което се явява като странни преживявания, емоции, сънища, необясними неща, които човек си казва това откъде, нали идва аз? Аз ли съм това? А, и тогава идва възможно за тези хора, а, чрез хора като нас и чрез много други сигурно, които им показват и казват, знаеш ли, ето, ти имаш... А, те дори нямат и болести в този живот. А, а, работила съм поне с 5-6 такива случая, които са стигнали до тая праведност. И, Обикновено нещо ни им върви, да кажем нещо в работата. Те са като, как да ви кажа, м- все още са на кантар. Все още са на кантар. Така, какъв е механизма? Когато човек идва с грехът или го проявява в този живот, се получават едни като черни точки в аурата. И... А- когато има тези черни енергии, тези не черни, да кажем, но все пак негативна енергия, 
тогава м- тя привлича събития и хора, които да ни помогнат ние това нещо, да го изчистим и да го преодолеем. Идват тези ситуации, обаче ние, все още неосъзнатите души, неразумните души, реагираме по стария отработен начин от предните прераждания, при което от подсъзнанието ни изплуват старите емоции, свързваме се с ментални същности, пораждат се негативни мисли и всичко това създава различни структури в аурата на човека. Най-леките варианти, може би сте виждали на аурокамери или който вижда, това са едни леки прещипвания в аурата, като и ни прорезчета. Нали? Това е най-лекия вариант. Но в повечето случаи а, се получава нещо по-сериозно. Това са едни енергийни въртопи, които, м- които въртят едни вихри, енергийни вихри, които поразяват най-често емоционалното или астралното, менталното и душевното тяло. И човек се казва, аз съм здрав, обаче защо така нещо, нямам енергия, нямам сила, какво се случва? Има три или четири емоции, които са абсолютно разрушителни. Първата и основна е гневът. Лекувала съм хора с рак и с мускулна атрофия, с гняв, който буквално е разрушил Половината им аурия няма, нагоре няма нищо, няма нищо. Половин човек гледаш, нали? Гледаш го в тяло целия, обаче всъщност половината човек го няма. А... Имаш един човек с мускулна трофия с а... точно, точно това нещо, което... Какво се случва? В инни тела, казах, се образува една такава структура, обаче, когато емоцията е твърде силна, това нещо слиза надолу вече в физическото тяло и там прави поражения. Все едно става на късо. Отделни органи и системи просто все едно излизат от строя. При рака категорично има а, структури енергийни, които обхващат множество физиологични системи, една от които задължително е имунната система. И когато тя излезе от строя, раковите клетки, които организма нали, има си дефектни, просто това са дефектни клетки, те вече няма кой да ги спре, те се размножават. Гъбичките и нещата, те също продължават да се размножават. Задължително при раково болните имаме кандиди. Организма си в стремежа си да се справи с това. Има нужда от витамин С, за да се опита да подсили тая система. Тия хора категорично имат огромен дефицит на витамин С и витаминотерапията е нещо много полезно. Но грешката на медицината и на много от альтернативните лечители е, че те лекуват само на физическо ниво. Няма вариант. Такава тежка болест с толкова мощни енергийни структури, които половината де-факто твоя всъщност е няма, ти да го излекуваш с билки, с витамини, и с каквото и да било. Аз съм администратор и създател на форум Здраве. Там да ви кажа, повечето хора публикуват неща, които са на физическо ниво. За тая билка, за оная билка. Да, има ги тия неща и са работили, знаете, лечителя Димков, защото все пак това са вибрации, които подсилват липсващите енергии в човешкия организъм. Но във време кърмично живеем, повярвайте ми, болестите а вече са толкова явни, толкова бързо се развива всичко в организмите, че няма как една билка да спре този процес. И се оказва, че в основата на всичко е греха. Когато се стигне до този пласт на душата, много лесно и бързо нещата вече започват да се променят. Другата много силна разрушатваща емоция това е Мъката. Мъката и душевната болка. Загуба на близки хора. Сигурно, повечето сме изпитвали, но не всеки получава такава енергийна структура, просто защото това е кърмично предопределено ние да преминем и да изпитаме мъката, да кажем, или някаква друга емоция. 
И третото разрушителна емоция е страхът. Страхът, освен бъбреците, както всички знаете, поразява мозъка. Лекувала съм деца с епилепсия, които още в пренаталното развитие майката преживява нещо и те изпитват страх, силен страх. Този страх, разбира се, те носят от преден живот. Най-често това са души на самоубийци, да ви кажа. Поне и такива до тук, до тук се получава и излизат. И той е страх, който тези души носят, прави едни такива структури и в финните тела, и в физическото тяло. Какво откривам в физическото тяло? Има лошо кръвоснабдяване, тромби, много тромби. Просто на практика, особено хората с мускулна трофия, тази налечима болест, на практика мускулите спират да се хранят, просто защото няма кръв към тях. Всичко е задръстено, блокирано. И съответно лимфната система, която пък е другата много важна система в организма, която също се поразява, когато имаме такива а, ситуации. А, какво изпуснах тук? Аз трябваше да почна от по-далечна, директно ви въведох в нещата, нали? Идеята ми беше да ви кажа, че <съща> ние не сме материя, хора. Ние не сме това, което, нали, това тяло физическо. То е една малка частица. И а, докато нещата се разглеждат по този материален начин, няма шанс, нали, за, м- за лечение, за промяна, за въздействие, за каквото и да било. И другото много важно нещо, което на мен, поне в моята работа ми е понякога трудно с някои хора да го преодолея, е идеята за преражданията. Защото тя е фундаментална идея. И църквата, с това, което е урязала от Евангелията, от Словото, е направила доста голямо поражение. А, защото Георги има много прекрасно стихотворение вече зная, душата пътува без края и не можеш да я вържеш, вържеш с златно въже. златно въже. Наистина душата пътува, преживява, опитва и идеята, че ние имаме един единствен път е толкова нелогична, нали? толкова просто... Но въпреки това е трудно нали? това на хората, понеже това е един егрегор, който е в коренен съзнанието и Хората някакси са го приели, че е така и трябва доста време така и енергия да, да вложиш, за да обясниш. Човеко имаш грях от преден живот и заради това на теб не ти върви, заради това си болен. А, и когато обаче го приемат и кажат молитва за прошка, която между другото от Въня има, и не е включена в книгата с молитвите на Георги, понеже в по-късен момент я написахме. Понеже наистина ми трябваше в моята работа, защото първоначално кара хората сами. Нали? Кажи с твои думи. Да, има ефект. Обаче има хора, които казват, а бе не знам какви думи да кажа. Просто никакви думи не ми идват. И така помоли Георги да напише ми молитвата за всеопрощение. Изключително важна. Изключително важна. Тъй, че ви препоръчвам да си я вземете. Сега тук, конкретно, примерно, няма да знаем какви грехове имаме, въпреки, че човек не е трудно да се досети, да ви кажа. Ако малко си помисли за живота, айде за кърмичните, може и да не се сети. Но за този живот, ако малко така, както Георги казва, я да върнем сега лентата назад, нали? какво, какво идва към нас? Това, което идва към нас, то са нашите грешки. Значи няма начин... Към теб, примерно те да те обират и да ти се случват цени такива неблагополучия и то да идва от друг, отвън. Но то идва от тебе, ти си го излучил и съответно то се връща. Тъй, че много не е толкова трудно човек да се досети какви, какви са греховете му и да се помолим. Дори да не се сети, просто покаяние и разкаяние за греховете. Да. Сега, много, много лечители, много хора обръщат внимание на външните влияния. 
Значи аз ви казах, сърцевината е греха. След това се формират енергийните структури на нашите мисли и емоции. И след това, това е като една рана вече в душата. Това е като е... аурата вече е отворена. Вратата е отворена. Крепостта е паднала. И тогава идват външните влияния. Много лечители казват, абе, магия ще ти изчистя. Абе, обсебване имаш. Абе, не знам какво. Аз също тръгнах от там. Нали? Защото повечето радиестезисти работят на практика само с това. За греха не съм чувала някой радиестезист да работи с греховете. Нали? Аз понеже с това от там тръгнах преди една година. А, но това са външни влияния. Те обаче вече са много силни. Значи, когато има обсебване, ако нормално, сумарно всички тела, да кажем, когато човек е идеално здрав във всичките си тела е 100%, при хората с обсебвания, срещала съм хора с а, над 15 духа, примерно, които са... Нали, попаднали в, тая, в, неговия, в неговото поле, тогава енергията пада на примерно на 60%, което е наистина доста. Тези хора буквално не са на себе си, те не са те. Много важно нещо. Какво привличаме? Ако ние носим в себе си жестокост от преден живот и проявим енергията и емоцията на гнева в този живот, ние се разболяваме, обаче ние привличаме и гневни духове. И тогава вече става, какво да ви кажа, става мазало. <съща> Наистина, става трудничко. Обаче се оказва, че само, <съща> само казвайки молитвата за упрощение, тези духове отиват. Те си отиват. Разбирате ли? А иначе да ги гониш с различни сеанси, спиритични, какво ли не, ако сърцевината, ако душата не е преживява този катарзис, те пак ще се върнат, както казва и Спасителя, че даже и два пъти повече ще дойдат. Нали? Защото сърцевината не е, не е почистена. И така, това ми е опит от последната една година. Наистина е доста интересен, доста динамично е всичко, което преминава и се случва с едно водачество, разбира се, защото няма как иначе да стане. Аз лично нямам време да чета, да се занимавам, просто с едно водачество, като разбира се, основата на която е, са, е многомерната медицина на Людмила Пучко и оттам нататък си се надградиха и другите неща за греховете и така нататък. Нещо друго, ако се сете, може и после да добавя. Не, да, 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 не, при мен книгата. Да, демата да, 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 има на всеки грах антиграх. Тоест, противопоставяне на греха, който е като пръв, на добродето. Каква добродето? Примерно на скъп, скъперничеството е ясно, че ще достана ли? И mm-hmm. на всеки да. един от... Те са повече от седем смъртни гряха, в смисъл наистина грехове, които ни повлияват и които аз ще ги кажа подобно. Mm-hmm. Така че... Да, ами аз мисля, че бях много кратка, просто искам максимално така сгъстено да кажа нещата. <към> Иначе как? Да! чрез работа върху себе си. Да. Тоест на това, което ти проявяваш, да се опитваш да изявиш обратното. Нали, както Георги ги е описал, както и учителя ги е описал. Морал, да проявиш обратното, ако си гневен, да проявяваш търпение, разбиране, толерантност и така нататък. Най-много изкупва обаче страданието. Работих с една жена, която... А, това вече е зарялата карма. Значи, когато даден човек е в първо прераждане след тежък грях. И това наистина е тежък грях. Значи там имаше три тежки гряха при нея. Каквото и да прави лечителя. Как... Не един лечител. Най-добрите лечители на България. Този човек е в зряла карма и на него му е писано да си отиде чрез страдание. И интересното беше, че когато 
така към края на този човек, вече когато малко преди се замине и проверява какво се случва, греховете ги нямаше. Всичките грехове бяха изчистени на 100%. Наистина страданието чисти. Наистина. И най-много чисти любовта. Но докато стигнем до нея, така ми е лесно. Най-често при тежките болести това е комбинация. Мъка, гняв и страх. Когато ги има тия три силни емоции, тези три силни структури, това създава наистина рака. Това създава нещо абсолютно разрушително. И се надявам а, някак това нещо да стигне, защото толкова тежки случаи напоследък на деца, които абсолютно лекарско невежество, абсолютно родителско невежество и толкова бих искала това знание да може да стигне до хората. А, да. Но може да се говори, ако имате въпроси, след това можем да си говорим. Трябва да истина, както пише в Евангелието, жътвата е богата, а работниците е малко. Тоест, много има за женено съзнание, а ние по, по принцип сме малко жертвани. Ето това е. Сега за това ще говоря и ще цитирам, ще започна доста далече, но ще гледам да се вместя в времето, защото наистина а, то леко ни притиска. Започвам да цитирам Марко глава 13, стих 14. Аз го знам буквално на изпуск, разбира се. И после от Матея глава 24, стих 15 беше. Там съм записал кои си. Ето какво казва Исус и на едното и на другото място. Когато видите мерзостта, която докалва запустение, за която говори пророк Даниил, да знаете, че времето на мястото, което ни подобава, само това е разликата. При Марко пише на мястото, което не ни подобава, а пък Матея пише на мястото, на светото място, нали? да знаете, че времето е дошло. Онези, които са в Юдея, да бягат по планините. Който е на къщния покрив, да не слиза от него. А който е на нивата, да не се връща от дома си, да вземе дреха си. Цитата едно към едно. Ще го проверите. Точите. Така. Обаче аз ще си позволя да го разтълкувам, защото... Не, може и да има хора, които ще го разтълкуват. Не знам. Не казвам, че съм единствения. Но сега съм единствения, който седи пред вас. И е много трудно за тълкуване. Ето какво означава това. Значи той казва, когато видите мерзостта, която докарва запустение, да седи, да каже, цитирам, на святото място или на място, което ни подобава на нея, ще ви изясне и това, значи да знаете, че времето е дошло. Така. Какво е мерзостта? Мерзостта е най-нищо, най-дълното, най-материалното, материализирано съзнание, което няма никаква светлина у себе си. То си, до къде си изкачва? Си, кое е святото място? Ако кажа на един поп святото място, ще кажа, а дедо Владик, а дедо Патриархи и дедо Папа. Е, да, ама не. Не е нито във Ватикана, нито в Ярусалим. Святото място, оттам и дори думата свят. Святото място е на всички ръководители, които са светски ръководители, които управляват дали държава, дали континент, дали света, има световно правителство, дали е едно кметство. Дали едно село е един град? Та е нас. И когато видите, че мерзостта е достигнала до там, и пише пророк Данил, когато беззаконниците достигнат върха на беззаконието си. О, и всички мислят. Това са земните закони. Няма да нищо общо. Земните закони се правят от значително по-класти от мен. Казвам. Това те ви го казвам. От мен и земните закони. Ма земните закони не ни интересуват. Те не се починават. Беззаконниците са тези, които не изпълняват природните, естествените закони и божествените закони. И го достигнат. А сега е достигнало върха на беззаконието. Достигнало. 
След това ще говоря в шесте вълни, където, но само ще спомена. Мерзостта, която е, значи за егоистични цели на една държава, на един град или на нещо, пълния егоизъм, който е завладял колективния егоизъм в тази планета, това вече е мерзост, както е и мерзост за мене, специално, да, когато противоприродните закони се нарушават в полово нестандартните, кмета на града да жени 10 еднополови двойки. Кмета на града. Ами тя е светската власт. Значи това ме разоставя на всякото място. Ами това значи времето е дошло. О, наистина е дошло. Ще кажа и за шесте вълни, ще ги пръщате по-бързо ще стане. Не искам да кажа. Продължавам нататък. Цитата. Когато видите мерзостта, която доказва запустение, да стои на святото място, според пророк Даниил, както казва за нея, тогава да знаете, че времето е дошло, казва Исус. Онези, които са в Юдея, да бягат по планините. Онзи, който е на къщия покрив, да не се от него. И... Онзи, който е на нивата, да не се връща да вземе дрехата си. Е това, който и да го взема религиозен, па и духовен човек, не може да ни го разтълкува. Наши го разтълкувам, защото няма нещо, което да не може. Господ. Да. И понеже си пишат и писвам неговата слава на мене, аз работя за неговата слава, казвам, Георги Извъцки знае и много умени разумен. Да, така е. Защото като не знам, ето какво казва. Какво е идея? <към> Юд е я. Юд означава чистилище. Малко по-полосим А. Юдея. Ако сложим едно лук, става люде. И ето го махна. Люде. Първите хора се казват люде, защото се били в най-гъстата материя. Те се били в, в най-низката степен на чистилище. Люде. Следващите хора се казват человеци. А, вече имат такъв разум, защото челото им става по-високо. Чело, бе. Челото. Е изъс. Лоб. Изъс на съзнанието на човек. Не всеки има чело 7 см и половина. За да е много и много духовно. Ама има и професори и гени с 7 см. И по-низко да е, ама вътре да ти е пипето добре. И така. След това става човек. От човек става човек. Това вече е съкратената форма и при човек е наистина по... Вече се създава една персонална индивидуалност. След човек, човек става личност. След личността трябва да получи съзнание на светия. След... И след това вече става виша самия той. Мана. Както се във вишите ангелски, след това и е оттам в Божество. Това е само между друго. Мога да го говоря много. А, тук може да спомена какво означава Юдея. Юдея е най-материалното, най-нищото съзнание. А, няколко области има изрегове, разбира се. Самария. Да носиш достойно тежеща на живота. Той е своя сама. Значи, това като живот има един сама на гърба си. Не напразно казват, добия самаряни и самарянката, където. Значи това са хора, които малко повече са осъзнати от юдеи, които гледат, естествено имат най-нищи, най-користолюбиво и най-материално съзнание. Така, след това, излил какво означава? Излил означава излизане от рай и на влизащите в гъсната материя, където има пари, власт и мар. Обаче какво означава Галилея? И защо Исус е роден в Галилея? Гал. Галя. А Галя на удобски диалект е обичан. Галилеяни означава, виж, юдеин. Юдеин е гъстата материя, в която се слиза. Юдеин. Ама Галилеяни как завършва? На две срички. Ян и Ин. Вече е хармонизиран. От Галилеяните се излезе есейте. Ин ще има фарисеи, садукеи и есей. Три вида свещеници, така да кажем. Религиозни или духовни хора. Юдеите, това, фарисеите и садукеите са се разделили властта. И светската, и духовна. Сменят се във търци. Консерватори и либерали, примерно да кажем. А есеите са живели в планите. 
Това е първо образа на богомилите. Е, се са богомилите. А галилеяните от къде са дошли? А не от Тракия. Те са тако българи. А, не може да бъде. Може да бъде. И затова, когато казват нашите западни съзеди, Господ е Бугани, са абсолютно прави. Това е между друго. Така, Галилея, да си. Така. Сега, тук продължавам нататък за идея. Значи, когато се казва, че онези, които са в Юдея, значи, които са в най-нищо съзнание, къде трябва да отидат? Трябва да бягат по планините. Кой е планината? Разберете ме, обърнете го всичко с метафори и символ и съзнанието ви ще стане по-висше от моята. Да. Които са в Юдея. Значи, които са в най-нищо съзнание, къде? Ами планината кой е? Ами планината са духовни извисения. Да гледат от тях по духовни извисения, какво правят те. Е, това е черно на бяло го пише. Ами, може би аз не съм се сетил за това, но за нещо се сети, като за нещо ми е допълни така. Така. Да бягат. Така. И да правят това, да гледат какво правят те и те. Който е на покрива? Който е на покрива е по-виш от другите. Покрива е най-високата част на къщата. Следователно най-високата част на материално съзнание. И който е на покрива вече е изясал до някъде в духа. Да седи там, да не слиза. Защото като слезе ще стане неправен. Като си седи на това съзнание, може да се спаси. Ето. За да се спасите, това правят. И онзи, който е на нивата, т.е. онзи, който е привързан към материалното, да се откаже от него, ако иска да се спаси. Т.е. да не се ходи до дома си, където му е живата материал, да вземе и векът си. Разтълкува. Ама, наистина, мога да си ти пиша за слуга, като колевичето. Може ли да вдигнеш а, уста коле? Може ли да вдигнеш един дворец? Ами, може. Да. А някой вика, аз ще дигна замър, ще направя сгарки, нищо не е направил. Една дърга на малък. Така. Сега, продължаваме нататък, защото виждаме, че времето наистина е дошло. Пише. Мога да ви говоря. Мислите ли, че не мога да ви говоря и за, като се започне от конфуцианството, да кажа, будизма, окултизма, кубизма, Херметизма, а суфизма и нам какви си още философии. Стени, с работи, с схеми, с диаграми. Ей, какво? Какво си ви ползвам? Затова казваме най-простичко и най-лесно. Сега ще ви кажа шесте вълни. Шесте вълни, които ако наистина не се вземат в ръце и тия хора не оправят съзнанието си, аз лично не ги виждам, защото те чисти просто ще си заминат. Две не е няма. Така. Да. Ето, после ще говоря подробно по няколко минути за всеки една вълна. Първата вълна. Злоупотребяващите с алкохол, върните любители на всички видове спиртни напитки, замайващи питията и така нататък. Втората вълна. Започват прекаляв... наркомани, пушачи, дишащи, омайващи газове и дим и други. Трета вълна – месеяци. Само една дума. Четвърта вълна. Четвърта вълна са те наречените полунестандартните. Меко казвам. Обаче, когато питах, Господи, слизам от планината, то че и 10 години. Сега е 2008 година, сега е 2018. Питам. От кой да се пазя, като се какви групи работи, къде не се пъхам, къде не ми е място? И той каза, синко, това го казвам, после, може би, ще говоря малко по-меко и не така логично. Синко, ще се пазиш от полувоизвратените и от фанатистите. Това всички останали може да контактуваш. Ама защо? Да, аз си казвам, после разбрах защо. Значи, четвъртата мълна са полувоизвратените, и нестандартните сексуални маниаци, сексуални нимфомаки и так далее, както казват усанците. Петата вълна са всички видове насилници. Семейни, обществени, държавни, сивилни или военни, континентални, планетарни, побойни, сигурнолюбци, ловци, рибани, касапи, гледачи на животни за месо и така нататък. Всичко това са агресори 
и на силници. И на други. Други тя, които обкажават болни изкуства. Много съм доволен на Господа, че изпрати при мен един човек, който каза, Георгий, като ти слушах една година в беседите, станах първо вегетарианец и второ аз съм ловец и либар много години. И се отказах сам. От всички бивши колеги, бивши с главно бъд, значи, а не съм, не съм се отказал доброволно. А, не бе, не би толкова, колкото си иска, за да се откажа от всички тия. Хубави, според мен е тогава. И от този спор. Да. Ти знам си, защо не? Но ето този човек ми падна на сърцето. Той каза, доброволно се отказа. Доброволно. Знаете ли какво е да имаш една хубава нацепка, доцепка и една ловна карабина с един прекрасен далекоглед на нея, с една оптика, която е лъскава, която спъса като кани и вика, моето момче служи на кан, тук и гръмни. Какво гръмни? Я гледай това животно, това благоден хубав елен. Я го застеля да видя дали може с един кършон. Боже! И аз съм бил идиот, малумник и не знам какъв. Айде да не сега го гачи. Пусти ми така, че... И това не е хубаво много да се оплюваш. Да ви кажа, може да се покайваш и да разкайваш, но не е прекалено. Защото всяка прекаленост се наказва. Така, ще ги започна те вълни една по една. И последната, която е шестата, това са вече неосъзнаващите най-нишите духом, но не по този начин, както казват, блажени. Са нищите духом, защото тяхна е царството на днес. Не точно за тия. Казва се се за уния, които са лентяи, мързеливци, не искат да положат усилия, за което каза Силвинка, нещо да направят, да дори за себе си. Пълен мат. Е тия не могат да останат на земното кълбо. Така. Сега, за да си подкрепим това, което казах за святото място, че там са беззаконниците, които са го завзели, ето какво ще ви прочета и предварително така. Демокрацията, цитирам, накрая ще кажа от кое. Демокрацията, при която управлението на държавата е в ръцете на хора на осветени по кръв и Разбира без истински благороден происход, а в доведени на власт чрез масово изборно начало е проститутка, развратница, пияница и безплодна блудница, от която не може да се очаква нищо истинско и значимо. Тя е оскърбление към Бога и затова ще има жестоки наказания за уния, които дързват да я осъществят и поддържат. Мишел Дел Ностадамус. Измил от тези. Не от мен. Да. Бате Мишел го е казал. Ама е точно в десятката за сега. Не мога аз да бъда депутат, не мога да бъда държавник, не мога да бъда президент и да казвам. Та ми лъже демокрация ми дойде до тук. Той е свят. Та даже и ние. България. Не сме дорасли до никаква демокрация. Казва го Георги Извоски, ще разписвам с дясната, с лявата ръка, с десния крак, да жехи ми и с левия крак. Каква демокрация? Ти това съзнание, питам аз. Как може да вземе една еднополова двойка? Дете и да я възпитава. И това се казва, това е демокрация, защото те са мини. Да, мини са. Мога да ви кажа един случай. От тук, макар че това е четвъртата вълна и ще ви го кажа. Плащат, аз съм военна командировка и отивам. Те изнесени на позиция в палатки и дървени такива. Бонгала живе, паче отивам вечерта, млад, 19-20 годишен, глад. Столовата за спорене, моля го, няма го това, че не е и всичко заключен. Мутам се вътре. Порана ни бе един. Така спави движение, веки и вика, а, ти си как видя, нали? Викам, да, но тук съм командирал, нали? Ама пристигнах там вечер и 
хлеба, не? Така на така, който е служил, той знае. Не съм зачислен. Той е заповядай при мен, моето бунгало, там има се храна, хапа. Бле, викам, я. И аз давам мапка. Буф. Отивам, е от бунгало, хапа, пил. Той е, остави, ако искаш тук да спи, гледам само едно широко колело, няма войнишки, иначе е войнишки. Бе, не бе, викам, аз имам място, знам къде. Викам, той е на портала, ми каза, нали, дежур ми е. Викай, ви, къде си има свободни места, може да кепки в палатки, кепки до такова дърво на лак. Викам, не, не, там, аз викам, сам да виша, ок, не, не, за мир. На другата сутрин, отивам и готвача ми вика, а, е, с нощи прави ли секс? И аз викам, тук жени не мога. Ние сме само мъже, с нощи и какъв секс ти, нормален. Той вика, бе, знаеш ли, с нощи, покани ми тебе. Викам, да, тук е един сържант, ме покани, Дамян, че ли се казваше, Дим, че аз съм забравил името, викам, ме покани, човека вика, много секс. На храни ме, викам, верно, си е крещовал работа и викам така, да ли ме покани там да спя, викам. А не, не, добре, че не си спал. Щеше да му платиш, бе. И аз викам, как ще не мога? А ме вика, той е и такава и такава слава има. А, така ли? Ми, той е имал, вика, задни мисли към теб. Е, ми викам, да, бе, защото е една хубава дама, много години по-късно. Вика, Георги, ти да нямаш задни мисли към мен. Вика, не, имам само пред. Нали? Но само към хубава, че имам само пред ми мисли. Задни не? Как? Задни мисли, че имам това. Ясно. И това ме разбавя. Той не може да бъде от човещина. На първо е от някакво колистолюбие, евентуално ако клъвно. Това беше примера, който тя ще го кажа. Сега, ще си позволя да чета, сега това чета и от моя режик, за натайна съпоставка, девятимата непознати на Нелишковска, отварям на 155-та сталица, класа за грековете. Така. И ето какво пише и тя. Така. Хората си въобразяваха всякакви неща. Живееха в мъгла. Съществуването им беше пълно с заблуди, коя от коя по-големи. И така хилядолетия на, наред. Те смятаха, например, че малкото добро не носи полза, затова не желаяха да правят добро. Освен това им се струваше, че малкото зло не вреди, ето защо не се поправяха, когато разбеляха, че са сгрешили. Тук отварям. Отварям скоба. Между интелигентния, духовния човек и религиозния, или между духовния човек и обикновения, разликата е тая. Духовният винаги се поправя беше. Ама от най-малкото на голема. Другите викат, а бе бах, аз ще ухапя тоя богаташ. Ще съм го завлекла с петра. Така. Ако на доброто не се натрупва, малко по малко човек не може да получи великата сила. А ако човек не се въздържа от малкото зло, той със сигурност ще извърши голямо зло и голямо престъпление. Но всичко това беше известно само на онези, които са живели на небето. Човек, който е живее или е живял там, има велика светла душа. И при най-големите трудности и страдания, той остава тих и спокоен. Благодаря на Бог за всичко, което му е дадено. Той познава Бога и не се съмнява в Него. И така. Човеците боледуват. Те всъщност имат да плащат дълг на някое същество или на нещо. Не само от техния най-ниш материален физически свят. И когато бяха болни, те му се издължаваха. Ако болни се върнеше към Бога с искрено покаяние и вяра, Бог веднага идваше и плащаше сметнето му. Освобождаваше. Човекът оздавяваше. Така. Преди много време, говори се за делинията, тя си състави списък с най-опасните, но осъзнати болести, които беше срещала след земните ингрии. Тя всичките болести се равняват, разбира се, на грехове. Непостоянство в емоциите. Ту се радва, що се гневиш. Забавя ти дълга да се стремиш към изгода. От ненавист да желаеш нечия смърт. Да не забелязваш, че заради алчност правиш непрекъснато грешно. Да хулиш другите, а да хвалиш себе си. Да се радваш, като преследваш грешилия. Гордейки се съзнание да презираш другите. Използвайки властта си да вършиш произвол. Да смяташ хората за грешния себе си винаги за прав. Да обижаш обръщайски се небрежно към слабите и беззащитните. Да не обижаш хората само себе си. Да се гладееш със себе си. Да смяташ другите за глупави, а себе си за мъдър. Да се изтъпваш при всеки удобен случай. Да се радваш на чуждите грешки. Да се гладееш със своето богатство. 
да превидиш колата стремейки се към благоразположение, да постигнеш успех, нанасяйки някого поражение, да научаваш справедливостта, от любов към себе си да не виждаш великия смисъл, да опазиш своята безопасност за сметка на другите, да си ревнив, много да не навиждаш и малко да обичаш, да обсъждаш постоянно кое е истина и кое е лъжа, да прехвърляш отговорността на другите. Така. Да отхвърляш същността, привързвайки се към външното. Да помагаш на хората, надявайки се на награда. Синергийни пара способности и методи, методи да нанесеш някому вреда. Да мразиш хората за това, че те превъзхожи. Това е завист. Да нямаш хармония в сърцето. Винаги да помниш старите обиди. Да не възприемаш обещания и критики. Да спориш с глупака. Да постъпваш лекомислено. Да постъпваш към беззаконие. Много да се съмняваш и малко да вярваш, да се насмиваш на плуите и болните, да болваш грозни слова и зли думи, недвижно изпрезнение да се отнасяш към възрастните и децата, да си непостоянен в мисли и действа, хитно си ласкателство, да лъжиш и да нарушаваш своите обещания, да, уча, да учиш хората да вършат зло, да променяш отношението си към изпадалия беда, дори като ти е пяна, да харесваш нещо и да пожелаеш да го загарваш, на сила да отнемаш вещите на хората, да действаш от корисни подбуди, да нямаш собствено мнение. Господи, всички тук бяха болни. В тази сфера нямаше нито един здрав. Така, четва вече, аз как съм си записал, вижте ги, тук в моя хубав бележник, грехове, чарно на бяло. Да няма живата вяра в живия Бог. Живата вяра в живия Бог. Вяра в Богове разли, както едно време са вяра. След това, убийство, самоубийство, предободействие, блудство, содомски грехове и содомия, сводничество, проституция, злоупотреба с сексуалността. Само за тук са седе. Значи това е един от най-тежките гърпи. Аз после ще обясна. Грабежи и парежи, изнасилване, неизпълнение на обещания, невръщане на дълго, непочитане на родители, мързъл, леност, невежество, скъперничество, жестокост към хора, животни, растения и прочи. Всичко са. Заради камъните на телата. Тук така да ги видиш. Клевета, злословие, лицемерие, гняв, раздразнение, лъжа, лъжесвидетелство, измама, подлост, Христолюбие, алчност, завист, ревност, злопаметство, наркомания, алкохолизъм, хазарт, шлевогодничество, суетност, пристрастие към пари и лукс, проклинене на близки врагове, живи същества, чалодейство, магиосничество, магии, изневяра, едновременно сексуално многопартньорство, горделивост, прекаленост, каквато е идея за прекаленост, става въпрос, незачитане на човешнята, Пълно е спазване на природните божествени закони и принципи. Има ли това? Не ми е добре, но трябва да говоря. Не ми е приятно на смисъл. Значи, забелязах и в нашата махала, Казвал съм го, когато още живеех там, поне там са военни страшни и така, това е военно селище. И един вика, водех в нашата кръчма статистика, понеже продаваха менте, за две години умяха 45 пияници. Две години и 45 ритнаха камбаната между 40 и 60 години. Не минава ли огнената метла, която се казва огнената пехосмукачка? Минава. И не гледа годините. Гледа съзнанието. Чак мога да е на 100 години и да е абсолютно здрав. Познава двама стация по 95 челари. Леле, фарчат целия ден. И един вика, ама аз ядам няколко ябълки, другия вида, вика, пия вода с мен. И малко плодове. Ми безмъртно. Това е. А и светнати силно повече от мен. И живеят по една. Питам ги за разни работи, отговарят ми точно, както сега ми отговаря едно 5-6 годишно дете, последен модел от новата раз. 
Така. Ами, като е ясно, да. Много мали. Ясно е, че не мога. Да. Всички тия, които прекаляват в това отношение, леко се изнасят. Ама дали кърпиланки употребяват естествени или изкуствени, абсолютно няма никакво значение. Това им е дадено, разберете, и на алкохолиците, и на наркоманите, и на хазатъджите. Това им е дадено като изпитание. И ще като стигна до четвъртата вълна, ще говоря повече. Третата вълна са месвият. Е, тук. Значи, тук си записах няколко работи, които само напоследък слушам. А, времето по лайн. Един транзистор е такъв. Имам. Или че не слушам нищо, не гледам телевизия, ред други работи, не чета вестници, а па и нищо не, не чета. Обаче ето какво. При месояците Господ даде толкова явни сигнали през последните 20 години или повече, че лично аз се очудвам как човечеството не ги вижда. Най-напред, с болести по животните, като се почна от любимата ни Англия, луда крава се появи там. О, на Британския остров. Защо не? Луда крава. Опасно. Да, хубава болест. След лудата крава дойде птичия грип. Само скоро чухме и няколко седмици, пак така случайно ви казвам, някъде в генерал Тошевско или там, 150 000 пилета, хоп, ги изгорили. А преди това пък колко изгориха от този птичи гриб, като дойде, пренасено от птиците, не знам и така нататък. Свинския гриб. Прекрасно нещо. Не говоря за тих една лозата, която е. Но, ето, тая година, който се занимава с лоз, сигурно знае, че е разрешено да се убиват много едър дилеч, Дивите свина, защото те са преносители на така наречената африканска чума. Тоест, специален штам модел, свински и последен модел, идеално. О, много бързо се мере от него. И хубаво бе. Така. Сега ще ви кажа още една чума, която ще дойде. Рибната чума. Океаните приключат. И риба не може да е. Не, лично аз не радея, както и не съм имал толкова години. Нали, повече от 18 години са вегетарианци, силно и силно повече от мен. Обаче, хапайте и да ви е слаб. Не ме слушай. Да, аз много уважавам тия хора. Ама доказах това, много съм казвал. Абе, спи да реш на сто това или алкохол, подагата ще ми е. А, не, уважавам го. И този човек или е от Плотар, защото рака се храни най-много точно с тия работи. Но не носи с месото. И ред други работи. Казвам, да, но който е ниска. Ритва камбаната след 3 месеца или след 3 години. Негов проблем. Датата на смъртта е точно определена, но на замина, на разването е точно определено, но на смъртта е плаваща. Така. Мога ли да допълня само? Да, допълня. В момента само, че май микрофона го изключих. Ух. Да, а, месоядството, остане месоядството, говорим за жестокостта към животните. Много важна тема, да. която послед, напоследък така и доста видими прояви доби нали, с различни случаи, които се появяват и добиват публичност. Два случая от моята практика ще ви кажа. Единия жена, която в преден живот е жестока към животни по някакъв начин. И в този живот всички животни я преследват, особено кучетата, където я видят лай, нападения, нещо страшно. И тази жена губи гласа си и никой лекар не може да ви каже защо тя няма глас. И се оказва това нещо, нали, този грях, съответно този страх, който се поражда. Но исках да наблегна на отговора на животинския свят. Всички, ви... много случаи, хора с какви ли не болести, които откривам а, бактерии, вируси, които са свръхагресивни, паразити, които са свръхагресивни, които са изявили в предни животи жестокост към животни. Тоест, имаме един много явен отговор на природата и по-специално на животинския свят, чрез появяване на много нови бактерии, много штамове, много вируси, много неща, които атакуват 
Точно определени хора обаче. Това дето с биорезонанса, понеже се занимавах, може би, година, разбрах, че това е една пълна иллюзия. Много малко хора, да ви кажа, имат паразити. Много малко хора. Масово хората имат енергийни поражения в аурите. Но паразитите са малко, нали? Те също, между другото, много лесно си заминават. Просто има ни енергийни същества. Те са също като паразитчета приличат, между другото. Едни същности, които когато се изчисти цялата енергийна структура, те са част от нея. Физическите паразити, бактериите и нещата просто напускат тялото, защото те просто нямат енергийната среда да живеят. Тъй, че много е важно това. Отговора на животинския свят как се изявява? Защото всички ние сме свързани. Всичко е едно цяло. Днес убиваш едно прасе, утре си болен от грип и няма лечение. Ма няма лечение. Ма какви ли антибиотици? И какви са тия грипове, нали? Да, да. Сил ви говори точно за това, за всички агресиви, насилни самоубийци и така нататък. Така. Но аз ще говоря за четвъртата вълна малко по-подобно и ще кажа някои неща, които не са ясни дори и на самите тези, които са участници в това. Да, това е за полу-нестандартните, меко казано, за геосестра или са само мъжете са, така да се каже, хомосексуални общества и хетеросексуални общества на жените. Дълго не говоря. Ако трябваше да бъда уличник и използвам части на автомобилите, знаете как наличат по някои части, и ще да кажа следното нещо. Какви общества има? Значи, има педал общества и аз какво общества. Отправете сметка, защо да казвам така. Къде излизат изгорените гази? Те са другата, но и едните са такива. Значи, тези общества искат да ги вклинят в обществото и да ги признаят. Не, че не е имало тия грехове. От Солом и Гома, където са били, затова те са били изпепелени, ще кажа. Нали? Пълни тази причина. Значи, искат да ни накарат власт имащите с чрез разни, една мнима демокрация и едно мнимо милосърдие което е абсолютно да ги признаем, да ги кажем, те не са като нас. Знаете ли защо им е дадено това? Дадено ми е за изпитание. Значи дадено ми е и на алкохолиците, на хазатличите, на из... много да искаш. Все едно, предлагаш ли един мал здрав човек, който е, обаче е нормален, и вижда една ама прекрасна дама, в която е лудо в любен и е иска. Каквото ще той е кон скъпат си глухарен, нищо не го интересува, но само е гледа нея. По същия начин аз разбирам, Поставяйте се на мястото на тия, те желаят еднополни. Мъж желая такъв мъж и жена желая такава жена. Бе. И те викат, ама ние сме поведени, ние сме болни, ние не знам какви сме, джендари. Трети, четвърта, пети, шести пол. Глупост. Това е дадено. Поне един живот. Понеже си грешил, при това ще кажа откъде идва и как идва. Господ ти дава това изпитание. Един живот да се въздържаш от това голямо. Пътско удоволствие, което ще получиш. Чрез съзнание и прилагане на хубавия инструмент воля. Воля. Един живот, а само ако се въздържаш. Един живот. Всичко се изчиства, всичко се оправя. Две не, а дори в същия живот може да се оправи. И човек да стане нормален. Защо? Ми поради тази причина, че е издържал изпита си. И още нещо ще ви кажа, което никой. Почти никой не го знае, освен свърх посветени. Значи, Силвина не ми даваше да казвам тия примери, но содомските грехове, специално содомията, ще ги избърка. Какви са пълюбдаяснието, блудството, кръвосмешението. Специално содомията е човек са животно. Дали е жена с мъжко животно и мъж са женско животно? О, имам пример и сега ще кажа само едно два. А, содомските грехове, другите са, както римските грехове, защо е попаднал Рим? Зади, защото няма мора. Където няма мора, няма нищо. И властта не може да се задържи. А то е мора, който е. Защото кръвосмешението е, или блудството, и най-вече похотливостта, и прелюбедението, виж колко много термини има за това, е, както в Рим, така и в Содом и Гол, не са правили 
Впечатление, а и значение дали сестра с брат, син с майка, баща с дъщеря, пълно кръвосмешение, ама пълно и абсолютно. Не стига това, ами еднополните връзки са били, така да се каже, Содом и Гомон, узаконени толкова много, че целият град е бил такъв. И когато при праведния лот идва двама ангели и влиза, той не знае. Некви станци, той седи на кана града. Аз бъде съм описал цялата прича с обяснение. Идва в камера и им казва. Може ли някъде да предоставим той да заповядайте в нас? Не би ние ще спиме на полето. Не, 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 не. Или на площана. Не заповядай. Прибира ги в къщици. Обаче много му научават хората. Отива ступа се много мъже на площана пред къщата. На лотирка. Изведи ги, за да ги познаем. Който е чел внимателно библията и е толкова и може като мен. И казва, Исак не позна жена си сам. Докато я познае. И аз разбрах ли всяка към тя не да ги познае. Чисти после ги за себе. Това е. И как той, ова се какво прави лод? Почетете внимателно. Искава двете си дъщери, които са, имат кандидат женихи, които са в града. Нали? И... Вика, ето ми двете дъщери. Вземете ги и правете всяка какво искате. Това е горно по-ново. Ма представете си какво бащино сърце да изведе дъщерици. Но те не ги искат. И тогава ангелите ослепяват всичките на площада и те почват да се бутат и не могат да намерят къщата на лад. Четете подробно тази прича. Така, искам да кажа. Содом и Гома се изгоряни заради това. Един купавен и това си един близък аз му говоря религиозни работи тогава, пошести и така. Нали? И той ми слушай, не ми говори. Не искам да чувам. При мен имаше един свинегледач, който ходеше редобно на евангелистка църква, говори ми за Господ и аз го слушах. Вика, Вангелия, Кангели, не знам какво, светици. И вика, той човек беше мек, фин, ще ти помогне. Ма прекрасен. Докато един ден, вика, в това стопанство и в тази ферма, където бях главен за техник, Отивам, то беше неделя празник, първи май ми беше какво. И вика, имам ключово от Сехаде, а той там живееш, докато другите гледачи си отиват. И понеже празник, той ги наглежда, вика там животно. Имаше много животни за хване, майки си не и така нататък, мъжки си не. И вика, както обикалям, хората си оставам вън, отключвам, от... гледам старичката на около, няма го никъде. И почвам да минавам от бокс на бокс, където са животни. Пълно време, вика, той с гърби не ме вижда, какво вижда. Една свиня седи и прави, той прави си свиня. Не може да го повярвам, но очите си аз го виждам. Лето се оттегли, всичко ми се обърна, толкова зле ми беше. Сто човек после не може да говоря една седмица, нищо за контрол. Той идва, усмихва се, казва, край, не ми говори за това. Защото народната поговорка е прекрасна. По наши лия, та намазих и свети лия. А светията е прекрасен човек. Животните не са виновни. Хората ги насилват. И другата, още един случай ще кажа, път обратния. Тук е мъж също. Свиня, а там е жена. Скучи. И за това ще кажа, ама не са ме питали мен. Така. Ами, силно ми не дава, ще ги казвам тия пти. Не мах, ще ги кажа, защото при години срещам. В наш вестник пише, че в Франция един хубав домашен любимец, немска овчарка, мъжко куче, прекрасен, който си го води стопанката непрекъснато и с гардинката, излиза всеки ден, се нахвърлил на стопанката си и, запо... и нанесъл 50-60 шема после направили, искал да я разкъс. Значи кучите искал да разкъсат. Как домашни любими ще разкъсат? И психолози събира се там, не знам какви, да откриват, що не бъдат така и гъргизмовски. Да им кажа. Че е отделност. Така. Какво става? И тя си пи с кучите. Кучета е смята за него законна съпруга. Нали? Обаче тя в парка среща от време на време някакъв човек, към който тя започва да излъчва някакви такива чувства и амбиции. Дали само преди. Тъй намерение. И ето какво става. Кучето разбира, но то не напада съперника, защото ако беше друго мъжко куче, то щеше да се бие до смърт. Едното щеше да умре, когато се бие за жест. 
Обаче не. Кучето на пана виновницата, която му е изневерила, неговата съпруга. И върху се почва да разкъсва. Добре се събрани хора в парка и я спаси. И това го пише в един френски вестник. И аз ще стъпя бъде. Най-случайно ни идва на. Викам, на първия на проверки и разбрах защо. Животното наистина наказва точно, който трябва да бъде наказан. Е, значи, освен това ще ви кажа, че на сила се прави кръстоска между мъжко магари и кубиво. И между жребец и магарис. Какво се получава? Между жребец и магарица се получава муле, между магаре и а, кубиво се получава кътър. Има три поколения кътърите и мулетата, който е запознат. Много добре знае, че няма. Но хората на сила ги сношават. Животните не искат. Как едно пъснато свободно животно ще отиде и ще направи, така да се каже, нестандартен секс или извръщен. Значи всички, които някога са били, дали са били от Содом или Гомо души, дали са били, те са правили и сега са на другия брак, не знам, не искам да бъда уличник, да кажа, но са от тия общества, най-меко казано, а, хомосексуалните общества и хетеросексуалните общества. Са прави секс, който е вътре в тялото с животинка. И те са живи. Е, няма ли право сега един живот отгоре да им се сложи един чип невини, да искат собствени си пол, за да може само по този начин да изчиста този абсолютен и голям грех, защото, знаете, няма да сказвам цялата пича как, Върната ангели изгарят на другия ден, като са слазан двата грана. И когато Моисей от тата хълмовете, Господ вика Моисей, качи се на този хълм, за да видиш какво е останало от Содом и Гоба, който там аж ги избори. Казва се Моисей, чуй, гледа, нищо от двата светущи грана. Голем. Ама е нищо, само прав, черна, която вята в сутинта, сутеща вята, я разнася. Значи нищо никога не е имало там. Това е завършено. Така, пак казвам, и самите те не знаят за какво им е дадено. Дадено да се изплатят с това изпитание. И фактически те са извън списъка на Бога. Книгата на живота е тук. Всички тия са писани отстрани. Ако го изпълнят, преминават тук. Ако не, остава за тяхна сметка и ги връщат. Наставта. Метато, метамолеко. То, понеже Бог е създал вече от неразумното разумното, някаква клетка, той не може да върне в неразумния космос. Това е което аз знам, което съм учил. Следващата вълна вече е на насилниците, толкова много има и всички знаете. Няма да остане нито един насилник, защото принципа на ненасилието след 2012 година слиза отгоре и взема всичко. С насилие се разбача, че до сега нищо не може да бъде спечелено. Всичко може да бъде само на абсолютно временна победа. Временна. Временна. Може да е за един час, може да е за един, един ден, може да е за една година. Всичко се получава с мини съгласи. Да, осема, осама бермада, всичко може да казвам и беше любимец защото знам кой е, откъде е и за какво беше отишъл. За постави на американци. Каза, аз го слушам една, беше преведена на български. Реч. И той каза, защо не седне? Наистина като разумни човешки същества на масата за преговори и те да ни попитат ние какво искаме и ние да кажем. И те какво искат? Защо не седне? Веднага силата. Тази сила е до време и понеже злото колкото повече се да тупа, се само разрушава. Бал. И аз се радвам, защото народът е поговорка, казва. Всяко зло за добро. И колкото по-зле, толкова е по-добре. Сега почва война. Да. Малко съм груб. И може да ме помислите, че не съм в свят, той съм неадекватен, но съм там. Защото по-бързо всичко ще стане и ще види света. Те първа, не искам да съм лошко, ще кажа само. Почват големите. Катаклизми. На всичките държави участници, агресори, ще видите какво ще стане. Понеже го знам, но не искам да го казвам. И после ще... нещо става, нещо не става. И няма да ми скажа толкова добър това, кол- колкото съм. Да, но ще има. И не ме празно, когато 
Истинският духовен човек. Аватара поща предварително. Не вчера, оня не. Стана нещо на магистала. Един трагичен инцидент. Верно така. С това България плати. Да, плати ми и спокойствие. Вие как мислите? Тези, които ги прибра, Бог, той знае. Кой какво? Нито един вътре не вини. Целият автобус пътува. Нали, всички имат по-малко нещо. Но тия, които ги прибра, ги, ги прибра точно. Той, те са записани. Но при то стана, както и Черновел гъмна, Фукушима, не знам какви още катаклизми ще дадат. Но той район е запазен примерно. И който е достатъчно умен и духовен човек от българите, ще се прибере на сами и не само българи. Те ред други знаят, че тук е спокойствие и сега ще започне, те така ще стане. Защото, да, не сме богати като Запада, скандинавските страни или Германия или Франция, където отиват беженците на там и до вече на там отиват. Но имаме достатъчно. Никой не е горе, никой не е наоблечен. Така, никой, и всички имат попо. Само ония, които искат да бъдат лошари, са лошари, защото това е желание. И последната вълна са тя, които не могат да разберат за какво са. Често привежда пример с моя приятел Дедо Пешко от село Чуковезя в Драгоманско, дето си пие вече на време ръкивите, ама и той има известна интелигентност. Знае за летящата чина. Да. Дедо Пешко не знае за какво. Той мисли, че се е родил на земята, за да втваря сутрин кубилата, кръвицата, отива да скарва от дърво от топливото на стоя ноя, вечерта пие шопката. Това ракиите с шопките салати, гозва ракия пие само и на други ръки прави пак същото. Той не може да си повиши вибрацията, за да оцеле. Всички тия групи, които ги избух тия вълни, те също не могат. Те остават на това ниско ниво. И аогнената пръхносмукачка вече е в действие. Сега ще ви кажа тичата за две минути само, която е. Я да видя тук. А, тук даже. Може и аз тя е ръкописна, ама все пак е по-добре. Така. Добре. Сега. Двамата. Да. Мостът от Светлина се казва. Живели двама брати. В едно село. И баща им бил мъдър човек. И само им казвал непрекъснато. Мъмочета, тъшете, тъцете истината и ще бъдете здрави, богати и щастливи. Обаче не им казва подобно. Заминал си, изпратили го и още на други ред, наранили по една турбичка хляб, тръгват двамата братя, тук там е, почват да питат и по едно време стигат в едно село и те, а бе там на този хълм над селото на един бърбик, има една колива, там живее един мъдец. Ще отидете при него и ще питате, той е въпрос за истина. Отиват двамата, двамата братя при мъдеца и мъдеца ги, посреща ги и вика, да, знам защо сме сте дошли, ще ви кажа една рода. Така, човешката истина лежи на пътя. Ангелската истина е между небето и земята. Божествената истина е твоя дъх. И му, мъдрец, стават бъдцата тръгват, стига до един разклон и големия брат, брат каза, бе, братко, по-добре двамата да търсиме истината. Той ни каза нещо така насочени, ама не точно. Ти тръгни на едната страна, аз на другата и да я търсим. Да го намерим. И така. Тръгват един брат на едната страна, другия на другата. Големия брат разсъждава. Човешката истина, щом лежи на пътя, значи тя е в много обикаля, ходен и така нататък. Ще се обикаля много по света. Градове, села, паланки. Ще отивам общества и така нататък. И да го намерим. Може и да открием. Ангелската истина е между небето и земята. Какво е това? А, ангелската истина, ангелите правят благата. Значи аз трябва да ползвам всички блага, където ги видя, където ги намеря. Благата на земята и на небето трябва да ги ползвам. Така. И, а божествената истина е моя дъх. А, значи тя се грижи за себе си. Аз трябва да се самосъвършенствам и то в духа. Значи, тя да ходят по разни духовни общества, духовни практики и така нататък. Така и направи. Ето, обиколил много страни, градове, пътища. Ползвал всички блага, до които могъл да се добере. И учил най-различно 
окултно езотерични практики, докато постигна много голямо лично усъвършенстване, защото може да ползва енергията Кундалини, левитирал и владел телепатията. Малкият брат обаче, като се разделили, вървял и почвал и разсъждавал така. Но не се ми каза, човешката истина лежи на пътя. Ами значи, тя е видима, прозрачна, нещо, което трябва да е. Аз ще започна да питам човеците, що ме човешката, да им питам за проблемите, за работите, за нещата и че му мога да стигна до нея. Щом ангелската истина е между небето и земята, това наистина, да кажа, това са блага, които се дава. Ама тия блага и аз трябва да се погрижа. Трябва да работя за тия блага. Значи не мога тук така да ги използвам. Трябва да дам нещо, да се грижа за природата и да живея природосъобразен начин на живот. А какво е Божествената истина е моят дъх? Защо Божествената истина е моят дъх? Мен са ме учили, така мислял той, значи да спазвам старите хора, природните закони и Божествените заповеди и на реки. Това е моят дъх. Значи да спазвам десете Божи заповеди. Така мислял малки. Така, значи да спазва Божите заповеди и повеления. И да се грижи за всичко и за всички. И така. Той е тишал малки и се е заселил в едно село, към една река. А от другия брак на реката е имало едно друго село, което връжнувало с това. И още като стигнал първия път, той помолил мъжете, гледа жените, перът нещо чистят, реката доста голяма, казал бе със лодка да ме прекарате от татък. А мъжете му казали, а не, като се стъмни, ние не дръждуваме, те ще ни прибият с камъни, ще скалят по нас, нали, по светло отиде. А те двете села връждували и селените и от едното и от другото село си правили непрекъснато големи пакости, като пресичали реката с лодки, гавели, палили и дори понякога се убивали едни други. Младият брат започнал да, да ги учи на приятелство, обич и мир. Много години живял там, като ходил то в едното село да живее по една година, то в другото. И най-накрая младите жители на салата се померили, старите си отишли, а младите направили хубав мост между тези села и заживели в сговор, мир и любов. Седното Божество гласи Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божи. То шло време двамата брата да заминават в отвъд. Духът ги взел в един и същи ден и в един и същи час. Ангелите хранители ги завели до гарисата на земния и небесния свят, а гарисата била една голяма бездънна пропаст. Започнали да чакат да дойдат определените Божии пратеници, за да ги вземат и да ги преведат от татък. Дошли двама велики духове, които светили като слънцето. Духът на големия брат каза, Синко, ти не можеш да минеш в райските селения, Колкото и да се самоусъвършенства на земята и както и добре да живя. Защото цял живот поставяше себе си на първо място и веднъж не се погрижи за някого или за нещо. Но ще ти позволя да видиш как брат ти ще мине по мост от светлина през пропаста. Духът на малкия брат го хванал за ръката и каза: Поне ще грижеше винаги за хората, ти постои своя мост от светлина. И по него сега отиваш направо при Бога. И ето, че през пропаста се прехвърлил един огромен блестящ мост от бяла диаманта на светлина. И малкият брат преминал в рая. Големият брат останал още седем прераждане на земята, докато постои своя мост от светлина и преминал едва тогава в райските селения. При всяка инкарнация, т.е. прераждане от седемте, му изтривали спомените от предишната но му оставали един единствен спомен като сън, да види как гладно преминава по моста от светлина към рая. Благодаря. 12.30 е точно и трябва да напускаме зала.